მოგესალმებით დღეს ჩვენ გავაგრძელებთ წინა საუბრისას დაწყებულ თემას ვეფხის ხაოსნის შესახებ ვისაუბრებთ ესე იგი ესე იგი ჩვენ როგორც ვნახეთ წინა საუბრისას რუსთაველი ვეფხის ხაოსანში აღვიწერს ორი ერთმანეთისგან დიამეტრალურად განსხვავებულ სამყაროს არაბულ სამყაროს და ინდურ სამყაროს და აი ამ პროცესებს გვიყვება ისე რომ აშკარად გამოყოფს პარალელურ ეპიზოდებს. მაგალითად, ორივე გან არის სრული კეთილდღეობა, არიან ძველი მეფეები, მაგრამ მათ არ ყავთ ძეები, მათ ყავთ ასულები და ორივე გან პრობლემა არის მომავლის მეფობის გარკვევა. ვინ იქნება მომავალში მეფე და როგორ იქნება მეფობა. შემდეგ ორივე გან იკვეთება პრობლემა ძირითადი, პირველ შემთხვევაში არაბულ სამყაროში ეს არის უცხო მოყმის ვერშეცნობის პრობლემა, ხოლო ინდურ სამყაროში ეს არის ტარიელის მიჯნურობისადმი ერთგვარი ბანედით დამოკიდებულება. და აი ამაში ჩანს ძოერთ ამ სამყაროების პრობლემები. შემდეგ მიყვება მესამე პარალელურ პრობლემას, როცა ორივე სამყაროში ქალწულები მიანიშნებენ მიმართულების სწორ გზას. არაბეთში თინათინი მიანიშნებს ავთანდილ სამგზას და ავთანდილი მიდის უცხო მოწმოყმის საძებრად, ის გადის ხმელთა კიდის გარეთ და იპოვის უცხო მოყმეს და გააკოს მის რაობას და უკან დაბრუნდება და ამით აქ ყველაფერი გარკვეულია და გადაწყვეტილია თითქოს იგივე ხდება ინდოეთში სადაც ნესტან დარეჯანის დავალებით ტარიელი მიდის ხატაეთში და იპოვებს ხატაეთს მოიპოვებს იქიდან განც უცხო რიდეს და ბრუნდება ის ინდოეთში და აქაც ყველაფერი გარკვეულია თითქოს ერთი შეხედვით და აი ახლა უკვე არაფერი აღარ უშლის ხელს არაფერი აღარ უშლის ამ ორ სამყაროს რომ ბედმირად გააგზეროს ცხოვრება ორივე გან თითქოს და გადაწყლა პრობლემა მაგრამ ახლა იწყება სრულად ახალი ეტაპი არაბეთში ავთანდილი წრე იღებს გადაწყვეტილებას ის სრულად გარკვეულ და ბედნიერ სამყაროში ტოვებს არაბო არაბეთს და მიდის ნესტან დარეჯანის საძებრად ანუ ნესტან დარეჯანის ტყვეობიდან გამოსახსნელად რომ ამაში მიიღოს მონაწილეობა ასეთივე პრობლემა ჩდება ასევე მოულოდნელად ინდოეთში როცა მოხუცი მეფე ვერ გააცნობიერებს ტარიელის ინდივიდუალობას და ის ტახტზე ნესტან დარეჯანის საქფროთ მოიწოვებს მოიწევს უცხო სასიძოს ხორაზმიდან ესე იგი პირველ შემთხვევაში ავთანდილის შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ რომ ახლა უკვე ავთანდილს არავინ არ სად არ გზავნის ის ინდივიდუალურად პიროვნულად იღებს გადაწყვეტილებას ესე იგი აქ უკვე იწყება სრულად ახალი ეტაპი ეს არის ინდივიდის პრობლემა ეს ინდივიდიებს ამ გადაწყვეტილებას დამოუკიდებლად ის არც თინათინს გაუგზავნია და არც მეფეს როსტევანს აი ამ შემთხვევაში უკვე ეს არის ინდივიდის გადაწყვეტილება და აი აქ ამ უკვე იწყება ინდივიდის ევოლუციის გზა რომელშიც მას ვერ დაეხმარება ძველი ცნობიერება უკვე და ეს მან გაიაროს თვითონ და გაიაროს აუცილებლად ეს გზა ასე ასეთივე რა ხდება და აი ეს ამ არაბეთში ხდება სრული განხეთქილება ძველ და ახალ თაობას შორის ძველ და ახალ მეფობას შორის როცა როსტევანი აღშფოთებულია ავთანდილის გადაწყვეტილებით და ავთანდილი იძულებულია გაიპაროს ასე ვთქვათ მალვის წავიდეს არაბეთიდან აი ამ თავისი მიზნის შემისაღწევად და ამ შორის ამ შემთხვევაში სრული განხეთქილება როსტევანსა და ავთანდილს შორის ასეთივე განხეთქილებას ხედავთ ჩვენ ინდოეთში სადაც ასე ვთქვათ ახალგაზრდა თაობის თაობა აუ მხედრდება ძველ თაობას და ნესტან დარეჯანის ინსპირაციით აქაც და ტარიელი კლავს უცხო მოყმეს. ეს გარკვეულად რა თქმა არის უთუოდ უნდა განიხილოთ როგორც გარკვეული შეცოდებაც ცოდის ცოდვად ეს ჩადენა რადგან ეს უცხო მოყმეს არაფერი დანაშაული არ ჩაუდენია ის მოიწვიეს აქ და ჩვენ მაშინ ვერ ხედავთ ვერავით არ დანაშაულს ის დასაპყრობად არ მოსულა ინდოეთის ის მეფის მოწვევით ჩამოვიდა ნესტან დარეჯანის შესართავად და ამ დროს მას ტარიელი კლავს ამით თითქოს ერთი პრობლემა გადაწყდა რომ ნესტან დარეჯანის დარცვა მოხდა უცხო მოყმისაგან მაგრამ სამაგიეროდ აშკარად სახეზე გვაქვს დაცემის ელემენტი ეს ვთქვათ ადამიანის მოკვლით შედეგად განხორციელებული დაცემის მოვლენა და ამასაც მოსდევს სრული განხეთქილება ძველ და ახალ თაობას შორის რა თქმა უნდა ფარსადანი განრისხებულია და ნესტან დარეჯანი 
ტავარის ინიციატივით ხდება კიტობანში, მას ჩასვლენ კიტობანში და მას მონები წაიყვანენ ზღვაში. ესე იგი ხედავთ აქაც საოცრად ხელისუფლ სიტუაციას, მესანდარეჯანი ექცევა კიტობანში და ეს კიტობანი საოცრად მშფოთვალე ზღვაში მიცურავს. და ტარიელსა და ფარსდან შორისაც სრული განხეთქილება და ორივე ასე თქვა თქვენ კარზე შეიქმნა საოცარი კრიზისი და აქაც რაც ხადია ტარიელი მიდის ნესთან დარჯანის მოსაძებნად ესე იგი ორივეს ახალი პარალელური ეპიზოდები იწყება ერთ და იგივეთი ორივე გმირი მიდის ნესთან დარჯანის მოსაძებნად ანუ იმისა ვინც არ არის ქვეყნად მაგრამ შემდეგ როგორც ირკვევა ის ის მოხედრილა ქაჯების ტყეობაში ის ქაჯების ტყეობაში და იქნა და იქნას გამოხსნილი და ახლა ჩვენ აშკარად ვხედავთ რომ ეს ორი სამყარო რომელიც ასე დიამეტრულად აღვიხწერა რუსთველმა აუცილებლად უნდა შეხვდეს ერთმანეთს რომ მათი პრობლემები გადაწყდეს თუ ეს ორი სამყარო ერთმანეთს ვერ შეხვდება და არ მოხდება მათი ურთიერთ გაგება მაშინ ეს ორივეს პრობლემები გადარჩება გადაუწყვეტელი ანუ ეს ერთ ადამიანზე რომ წარმოვიდგინოთ აი ადამიანის შინაგან სამყაროში უნდა მოხდეს აი ამ ორი პრობლემის ურთიერთ შერწყმა და გადაწყვეტა ეს არის ცნობიერებაზე საუბარი და ის ხოლოდ გადმოცემულია გარკვეული მხატვრული სიუჟეტით. ახლა დავაკვირდებით, აი ამ ორ ნაკადს, ინდურ და არაბულ ნაკადს და მათ მოძრაობას, აი ხოლმე აქ უკვე იწყება მათი მოძრაობა გარკვეული მიზნისკენ, დავინახავთ რომ ეს მოძრაობა, ეს ერთგვარი ევოლუცია ხდება ორი ურთიერთ საპირისპირო მიმართულებით. ეს იგი არაბული სამყარო, ანუ მის წარმომადგენელი ავთანდილი თითქოს ქვევიდან ზევით მოძრაობს და აქ საფეხურებრივად როგორც ქვევიდან ზევით მოძრაობს აი ამ პრობლემის გადაწყვეტისას ხოლო მეორე სამყარო თითქოს და ზევიდან ქვევით ეშვება რომ ისინი ერთმანეთს შეხვდნენ და ეს ჩანს ძალიან მაღალ მხატვრულადაა გადმოცემული და დაიდა დამინახავთ ეს იგი რომ თქვენ ვიცით რომ უნდა ავთანდილი მიდის და ის ხმელთა კიდის გარეთ უნდა გავიდეს რომ იპოვოს ტარიელი და აი აქ ჩვენ ხელს როგორ არის გადმოცემული ეს ხმელთა კიდეზე გასვლა. სად არის ხმელთა კიდე ხო? აი მხატვრულად რომ უნდა იყოს ხმელთა კიდე მართა ჰაეში ხორშევა, ცაში ხორშევა ფიზიკურად არა ხანდილი როგორ შეიძლება იყოს ის იყოს გადმოცემული. და აი აქ იყენებს ის ძალიან ესეთ ნუ ძველ მითოს შეიძლება ძველ ცნობიერების ფორმაში ძალიან ცნობილ სურათ ხატებს ახლა ახალი კი არ არის მაგრამ ნახეთ როგორ ლამაზად არის გადმოცემული. მას მიხვდა წვერი სადგურად მაღლისა მთისა დიდისა გამოჩდა მუნით მინდორი სავალი დღისა შვიდისა მის მთისა ძირსა წალიდის არსად სანდომი ხიდისა ორგნით ვეთყესა შეეკრა ნაპირი წყლისა კიდისა აი როგორ სად მივიდა ავთანდილი როცა ისუნა შევიდეს იმ სამყაროში სადაც მიანიშნა თინათინ მახმელთა კიდის გარეთ ის დგას მთის წვერზე აი ამაზე უფრო ზუსტი სურათ ხატის აქ შეიძლება იყოს სად თავდება ხმელეთი მთის წვერზე ახლა აი აქედან უნდა შევიდეს ის იმ სამყაროში სადაც არის უცხო მოხმე ანუ ხმელთა მიგირის გადახმა ახლა აქაც ცხადია გულისხმება ხო მთის წვერზე რო ავიდა და ხმელთა კიდეზე მივიდა საშიხო არ აფრინდება რა ეს უნდა იყოს ისე რომ ისე სურათ ხატებით გადმოცემული რა სამყაროში შევიდა აი ამ მთის წვერზე ასული შემდეგ ავთანდილი და უცხოთ ეს ხედავს ესე იგი რომ გამოჩდა მუნით მინდორი სავალი დღისა შვიდისა ესეც არის შემთხვევითი აქედან ხედავს და ეს უნდა გაიარო ეს შვიდი დღის სავალი ანუ შვიდი საფეხური რომ შეხვიდე ამ სამყაროში და აი ამ სამყაროში შესული სურათ ხატით ნახეთ როგორია მის მთისა ძირსა წალიდის არსად სანდომი ხიდისა ესე იგი ესეც ხო რა თქმა უნდა ძალიან ცნობილი სურათ ხატია როცა სულიერ სამყაროში გადასვლა სიმბოლიზებულია მდინარეზე გადასვლით ეს შენ შეხვედრია უამრა ძველ გადმოცემებში მაგალითად ახლა ეგვიპტურ მისტერიებში ცხადია რომ ეს ძალიან ცნობილი სურათ ხატია მიცვალებულთა სულები ჰერმეს გადაყავს მდინარეზე და იქ ხდება ოზირი. ეს იგი სულიერ სამყაროში შესვლა ეგვიპტურ რელიეფებში ყოველთვის გამოსახულია მდინარეზე გადასვლით, ხო? და აი ეს ორი ნაპირი მდინარე არის ორი ნაპირი ერთი არის ფიზიკური სამყარო, მეორე არის სულიერი სამყარო. და ახლა ამ შემთხვევაში საუბარი არა ნავზე და ნავით გადასვლას ეს ერთხელ უკვე შეხვდა, ხო? ერთ ტარიელის ინიციაციის საუბრისას, აი რო მარტივად არის და ლაკონიურად. ორგნით ვეთყესა შეეკრა ნაპირი წყლისა კიდისა. ესე იგი 
ای آرست ساندومی خیلی ساده است. این دنات میوه‌خلو تا آتان دیلی است. ای ایام سولیر سامگاروشم خیلی آگاره است. چیلو مشهولیا دیناره زه گذاه بیچوست است. شهید است میوه سامگاروشو که آگاری است میسولی خو تا اورگیت ای اوری به خودن ارتباطی است میاد گرام تقلیس کدم دیام وسولی. ایسی که ای اکسولی زالیان خاطر لات زالیان لگانی ولاد تا زالیان است. پس پایت ولاد مطمئولیا تو رگور گذاه ویدا شهید است. ایسی که آتان دیلی ایم میخ میوری سامگاروش میخم. تا ایام ات گیلاس ایس روز تو لیمی اورپس. سعی کردم تو داره که دنبت ایس مدویان تیم اورپس را گذاشت پارالل اپیزود بس. تا آخر شیل با یه چند فکر کردم که گذاشت پانتازیس پریبلم آگ سو تو تو راتون دسر دگیوس گام اورپس بخاطر همون فکر بیام دو پون پرو ساین ترس و دو پرو راتون سه سیولیاس. مگر ما را ایس سولیات شگنی بلو تا مفکر بولی آسی. ات گناه چون گفته است سعی کردم رو تا پیروی تا هم وقتی نسوند خونه خم، من کمالی آگاه تو خمیر تیز پارگلپشی. مگرام اخلا چند بیشی ترم ایسرو داد داد سه تا خمیر زیادی پویست میسی کمالی. اخلا زوست از میورد با ایش دیگه بس سیوشاتی کت کرد. اسی گیم شد خواهی خم. پریم در خدا بود اسی گیرم. میپد اعتان دیلی راست اون دا اعتان دیلی ارتباط نیست. اجیبه بود نن. نادی رو باشی دایسی نیک آماده بود نیم از وینی کو پرو کاری من ندیره. اخلا چون هر دم وقتش خیلی زوست اتی گیره. سینارس دا رو تا گذاه دیس افتادن دیلی یک خود با خطا ایلپس دا ایم تا چیکی به پریبلم کنی اتی سینیت میبریم مگر ام سریزولی کاملا تیکتی مزه ویناریس او پروکت هستی منادیره دا ای سینیت طول میامد کلا شکر بیلان زالین کاری سانادی رو ادغلی کوپیده نادی رو بدنن دا ایام کاملا تیز درست رو میلیا او کت هستی منادیره ایام درست گام چیده اوت خون مخمه پیروشم تو خوشت خوان درست گام چیده اوت خون مخمه خو تا ای روستا ولی زوست اتی که سنارسی میوربس سرولی چه گنی بیلات روم چون میگوان نیش نوس ایت خالص میان نیش نوس راشیا گان سوی با در آریا کم نیش نلوانی نیش نلوانی آکاری سیس روم پیروشم تو خواشی آنو خمیلیت سه دیناریس یکی نپیرزه خمیلیت نپیرزه اوت خوام مخمیم آرده تو وکوالی مگر ام آگ زوست اتی که به گام میورد تا زوست ات سه مگر من آگ تو وکوالی آگ میسی کوالی اشکاره ایست که گامی اوره بولی آروم رو تصم راست اونی سمت خم می بیاید نه میسی آمپیس گازر که وقت من مترخی گذاشته کرده تا وی گاو خد که خو مات مترخی تصور کرد دارم از خا آکاد زوده تی گیویا رو تصم می بیاید نه میسی آمپیس گازر گازر که بدم میشه سب خرابات من از مترخی گذاشته کرده تا وی گاو خد که ارتد زماس خو ایست که گامی اوره روستا لورم گارد پایه تی خویش می نیش نبولی دا ای هم درست تصم با سو خو بیان اوب نبیان است خدا ایلیت می بی آوتانی سو آگر آگر می دیسو دا نخواهی سعی کرد دا این گاه خدا آوتانی سو دا خدا و سرمیت قرارت خنزی اشیم جدید می دیسه چانس آره می تاری گاو کلوب آکاری ما من سعی کرد آخموچی نا کوالی ای آم مولد نیشم دک اوت خم مکوی مکوالی دا تو دا میشم دک می خوام ماسا آوتان دلی دا است کوالی سعی کرد می خوانس گام خواب بودم دست شد که با ماتی شه خود را خون اسی گی آریلی آکوکه ایت خبرت آریلی سوی نوپیس گار کوی با در روز نستان داری جان زیگو این طوری سام کاروس ایام کالت سوزی که تازه نات کان رو میس آره ریس کرد نه دسته تیمیم سگاه سوی شم تو چون تاریلی شم تو آشی تر کن میسی سخیلی تار رومیس پوزی تاری تار آریس جالین سنوبیلی دیوان دل سام کاروسی رو تازه مسالو چی تاسالو چی اوام راوی خمیرتیست اوام راوی دسته تیم سولی ریار سبی سخیلی تر با از گیرت می توانی بیست فارس هست ریسی تیم ای اروپاییت که تار خونی آکت خاری ساریس تهرهایت تاری دست خود است و غمیر تهی رو نمی‌بینی که می‌سوزه داغ بشه لبولی آره چه کار کوچیلی تان چه کار کوچیلی سطحی باستان پودزولی سطحی باستان از پودزولی آوتی که می‌خواد سرانه مسخره بشه نمی‌تونه غمیر تهی بشه رو نمی‌بینی که تیری داره وش وقتا به به ولی زالیان دیگه تی لبولی از یورو ناتیلشی از یورو ناتیلشی از پودزولی آوتی که می‌خواد تاوس را بسازم چه کار کوچیلی غمیر تهی آن از پودزولی غمیر تهی دا ایس ای ای ایس عرصه‌ها رو سیم سیم بالو تاریس است که تو که آموزش نیلیا آم سامکاروشی اخلاق که پریبلم‌هایی است آموزش سامکاروشی خود را در مارتی اوتی اشتبیت کار کرده است. تا یا که گروه بیان گروه با نمی‌تونی تو داری گروه با تصادیم اگر ما سعی کنیم گروه با تو ویناری است اس تاریلی. تا ای آموزش دوباره می‌شاری است می‌پیشیلی اون در این دویتی در قبلی شوید نزیلات تا ارث ارثیس مادگانیس میپه آریس میسی ماما ساریدانی. دا اسیدگامو کلا اولیا میسی سخیلیشتی مولوکی اسمش ناز اکروس زار سار 
და ეს არის ნუ ოქროს თავიანი ზოგ შემთხვევაში, ესე იგი, ეს არის ოქროს სამყაროს წარმომადგენელი. ოქროს სამყარო ეს არის ძველი სამყარო, როცა იყო ოქროს ხანა და სულია და ტექსტი ანას აშკარად ჩანს, რომ ის არის ძველი ცნობიერების, ძალიან ძველი ცნობიერების წარმომადგენელი, რომელიც აშკარად რომელსაც აშკარად გააჩნია მიდრეკილება კოლექტიური ცნობიერებისკენ. აი საიდან ჩანს მაგალითად ესე იგი, რომ ის არის ძალიან ძლიერი მეფე არელი ამოს მამა ჩემი ჯდა მეშვიდე მეფე მებრძოლთა მზარავი სარიდან ერქვა სახელად მტერთა სრვად და უფარავი ვერ ვიკადრებდა წენასა ვერ ცხადი ვერცა პარავი ნადირობდის და იშვებდის საწუთრო გაუმწარავი ესე იგი ის სულ ხენასა მიცვე მიცემული და უეცრად იღებს და ამ უცნაურ გადაწყვეტილებას ხალვა მოსწულ და შეექმნა გულს კაიშანთა ჯარები თქვა წამიღია მტერთაგან ძლევით ნაპირთა არები ოლგნით განისხმან მოჭმით მზი მაქვს ზეიმი და ზარები ბრძანა წავა და მეფესა ფარსადან შევეწყნარები ესე იგი ის იღებს მოულოდნელ გადაწყვეტილებას არანარი პრობლემა არ გააჩნია მაგრამ მიდის დანარჩენი ინდოეთის იმ ექვსი სამეფოს მეფესთან და თავისი ნებაყოფლობით მას უერთებს თავის სამეფოს სამეფოს ესე იგი ეს არის ის მისწრაფვის ჰარმონიისკენ, აი ძველი ოქროს ხანისკენ, კოლექტივის ერთიანობისკენ, კოლექტივის დაურღვევლობისკენ. ხო ასეთია მისი განწყობილება. და ახლა უცხოთ შეხედოთ მას ყავს ძე, რომელიც, ნუ მას მისცემენ ამირბარობას, ის გახდება ასე ვთქვათ, დითანდებას მიიღებს ფარსადანისგან რა თქმა უნდა, მაგრამ ის მალე გარდაიცვლება და ძალიან ახალგაზრდა 15 წლის ამ ტარიელი ინიშნება მხედართ თავრად ასე ხოთ ჯარების ის ინიშნება ასე დიდ თანამდებობაზე და მაგრამ ეხლა იქვე ძალიან ზუსტად პარალელს ატარებს რამდენად განსხვავებულია ხასიათი ტარიელისა მამამისისგან პირიქით აქ ჩვენ ხედავთ სრულ გამოკვეთილ ინდივიდუალობას და ზოგჯერ რაღაც ძალიან ნეგატიურად აწკი მოგვიჩვენება ეს მაგალითად როცა მას უკვე პრეტენზია აქვს ინდოეთის მეფობაზე ხო იმას არა თუ მეფობაზე არ გონა თავისი სამეფო შეუერთდა ნებაყოფლობით ერთიან ინდოეთს მაგრამ ტარიელი არა ტარიელი ძალიან გამოკვეთილ ათასი თქვა რაღაც ეგოისტური მედან მომდინარე მას პრეტენზიები გააჩნია და აი რაღაც უცნაურთას კი ჟღერს მაგალითად როცა საუბარი ამ თემაზე ინდოეთის ასე თქვა მეფობის საკითხზე ისე უბნევა მეფეს შენი ქალი არად მინდა მიუხედავად იმისა რომ უყვარს ხადი ხო ნე სტანდარტი ჯანი შენი ქალი არად მინდა გაათხოვე გამარიდე ინდოეთი ჩემი არის არ ვის მიუცე ჩემ ვან კიდე ვინცა ჩემსა დამეცილოს მისცა მისით მასცა აღმოფხრიდე სხვას მეშველსა გარეგანსა მომკალ ვისცა ვინატრიდე ესე იგი როგორი აქვე თქოსა უხეში გამოთქმა ტარიელისა როგორი პრეტენზიები გააჩნია მას ესე თუ ინდივიდუალური პრეტენზიები აქ სულია თხასგასმული რაზია რომ ეს არის ორი სამყარო მამაშვილი ხო ის არის ოქრო ხანის ძველი წარმომადგენელი ხო ეს არის ახალი რომელიც პირუნი პირუნული იმპულსებიდან მოქმედებს მედან ნებელობიდან მოქმედებს ხო მისი ესე თქვა ანუსავალი არის სწორედ ის ნებელობა ინდივიდუალობა და სწორედ ამას მოყვება კიდევაც რა თქმა უნდა მის მიერ ჩადენილი ცოდვა რაც გვიყვება დაცემას სწორედ აი ამაშია გამოხატული თუ როგორ მოძრაობს ზევიდან ქვევით აი ეს ნაკადი ინდური ნაკადი ან ფაქტო ფაქტობრივად ის ეშვება ზევიდან ქვევით როგორც კაცობრიობა სამოთხიდან და ეშვა მიწიერ სამყაროში და მოხდა მის ტყეობაში ხო ეს იგი აი ამ დაცემას რაც 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 მოსდევს ტარიელის მიერ შეცოდება შეცოდებას მოსდევს ის თო მე სტანდარტი ჯანი მოხდება კიდობანში და ის წყლის ციხეაში მიცურავს. ეხლა რა არის კიდობანი? კიდობანი ჩვენ ბიოჯერ შეფხოდრია ზღაპრებში, მითებში, ყოველთვის ესთვის ერთ და იგივეს ნიშნავს, ხო? ეს არის სხეულობრიობაში ჩაკეტვა, სხეულობრიობაში შემოსვლა. და როგორც თქვით ის ხანს შეიძლება იყოს დაკონტაქტებით ან კონტექსტში, ხო ეს ხან უარყოფითში, ხო მაგალითად ნოე კიდობანში უფლის რჩევით შედის, უფლის განგებულებით შედის და ასე სხეულობრიობაში ჩაკეტილი ნოე ასე გადარჩება და წყლის ტიქეიდან გადმოდის ხმელეთზე. სწორედ ხმელეთზე გადმოსვლას გამოსახავს ამ შემთხვევაში კიდობანი, მაგრამ ის დადებით კონტექსტში. მაგალითად ოზირისიც ასევე კიდობანში ხდება და მოკლავენ და კიდობანში ჩადებს ხო სეთი მას. სეთი არის მიწიერი სამყაროს ასე თქვა მეუფე და აი სულიერი ნაწილი ან ოზირისი ვერ არ შეძლებს მიწიერებაში ან მატერიალურში ყოფნას და ის გაი გაიღირება გაიღირება ფინიკიაში და ასე თქვა ხოლო სულიერ სამყაროში აქცელებს ურთიერთო არსებობას ნახეთი უამრავი შემთხვევა მაგალითად შესანიშნავი ქართული ზღაპარი ხუთ კუნჯულა სადაც დევი არის მდინარის მეორე ნაპირზე და მას არ შეუძლია მდინარის აქეთ ნაპირზე გადმოსვლა. აი ეხა ძალიან მსგავსი სურათია ვეფხის ყავოსნისა, ესე იგი, მას არ გააჩნია სხეული. განსხეულება არ შეუძლია დევს და ამიტომ ის ვერ გადმოდის მდინარეზე. მართლა იმიტომ კი არა რომ ხიდი ჩაინგრევა, ხო? 
მაგრამ ვიღაც ამ უნდა დაუთმოს ამ ნეგატიურ ძალას სხეული და მეფე მოითხოვს მის გადმოყვანას დინარის აქეთ ნაპირზე. რა თქმა უნდა ეს დამღუპელი გადაწყვეტილება, მაგრამ ხუთყვითელს როგორ გადმოყავს ის კიდობანში ჩაკეტავს და ისე გადმოიყვანს. ესე იგი კიდობანია საჭირო იმისთვის რომ დევი ანუ სულერი არსება რომელიც მიწაზე ვერ განსხეულდება, გადმოვიდეს მიწიერ სამყაროში. მაგალითად ეს ძალიან ცნობილი სურათ ხატია კიდობნის და ზუსტად იგივე აქვს გამოყენებული რუსთველსაც. ესე იგი კიდობანი ჩა ჩასვეს დავარის გადაწყვეტილებით მონემა და წაიყვანეს ზღვაში რა დავარ გაცღა ცემითა მისითა დალურჯებითა წამოდგეს ორნი მონანი პირითა მათ ქაჯებითა მათ კიდობანი მოჰქონდათ ეუბნეს არაჯებითა მასში განჩასვეს იგი მზე გავს იქმა დარაჯებითა ზღვისკენ გაავლე საკმელნი მაშინვე გაუჩინარდა ესე იგი აი კრიზისმა მიაღწია საუცარ ეს თქვა სურაც სურათთან მიდის როცა ოეც რა თქვა შფოთვარე ესე ეს არის აი ზღვარო წარმოიდგინოთ რომ ხელავს შფოთვარე მშვინვიერება და აი ეს სულიერი არსება ჩამოსულია აი ამ სხეულებრიობაში და გაურკვევლად მისთვის გაურკვევლად მიცურავს ეს კიდობანი აი ამ შფოთვარე ზღვაში და ტარიელიც მიყვება ამ ყვავს და ისიც ზღვაში იწყებს ნესტანდარეჯანის ძებნას ის დიდხანს დიდხანს და ამბობს რომ არაფერი არ დაუტოვებია ზღვაში ყველას კითხა მაგრამ ვერანაირად ვერ მოძებნა ზღვაში მისი ყვალი და მანას 12 თვე ეძება ეს ძიების პროცესები და რიცხვები ყოველთვის აქ უნდა სიმბოლურია ერთი სრული ციკლი ასე ვთქვათ 12 თვე ეძება და მიხვდა რომ ზღვაში არ არის მისი ყვალი და გამოვიდა ხმელეთზე აღარ ჩვენ ნესტანდარეჯანს თუ გავაყოლებთ თვალს თუ სად მიდის მისი ყვალი დავინახავთ რომ როგორ ხდება მისი დაშვება აი ზედა სფერო ზევიდან ქვევით ესე იგი პირველად ისხდება ფრინველთა ქვეყანაში და ესეც აქ უნდა შემთხვევითი არ არის ყველაფერი ტერმინებია ანუ ფრიდონის ქვეყანაში ხდება და აი აქ როცა ნაპირზე გამოიყვანენ მონები ნავი როცა მოცურდება ნაპირთან მას დაინახავს ფრიდონი და დააკვირდეთ ის ხომ ფრინველთა ქვეყნის წარმომადგენელია და ის ნავს აი როგორც შენ ისინი ახლა მე ესე შესაწყისები ადარებს ფრინველს გო ფრინველი გონია თქვი რა არის რა ზვამს ვამსგავსო ფრინველია ანუ მხეცი ეს თუ ცნაურ რაღაცას უყვება აი ამ პონის შესახებ როგორ დაინახა პირველად მესტანდარეჯანი ფრიდონმა ნავი იყო გარ ეფარა სამოსელი მრავალკეცი წინა კაცდი მოზიდვიდეს თვალნი ამად დავაცეცი თვალე უჯდა კიდობანსა ცა მეშვიდე მას მზავე მას მზავეცი ესე იგი ასე ასე დაინახა პირველად გამოჩდა ყვალი დაკარგული მესტანდარეჯანსა ფრინველთა ქვეყანაში პირველად ხო ეხლა შემდეგ ყვალი უკეჭდება ზღვათა ქვეყანაში ვაჭრების ქვეყანაში ხო ესე იგი სადაც არის ფატმანი ესე იგი ნუ ფრიდონმა ვერ შეძლო მისი განთავისუფლება მონები შეაცურეს ნავი ზღვაში ახლა უკვე ჩვენ ხედავთ რომ ის გამოიყვანეს ზღვათა ქვეყანაში ესე იგი კიდევ ქვევით ჩამოდის ხო თანთან უახლოვდება ხმელეთს გამოზიდნეს იგი ნავი გამოიღეს ბახსა წინა მიხედეს მოიხედეს ვინ გიჭრესო სადა ვინა ვერ ნახეს სულიერი ვერცა რამან შეაშინა მე იდუმალ ვიხედვიდი სულღებული ვიყავ შინა მათ ნავი დაღმა მათ რადმე რამე გარდმოსვეს კიდობანითა ახადეს ქალი გარდმოხდა უცხოთა რადმე ტანითა ამას ხვება ფატმანი ესე იგი ასე დაინახა ფატმანმა ფრიდონისგან განსხვავებით შეზლო მისი გან დროებით განთავისუფლება ყოველ შემთხვევაში დახო დახოცინა ეს მონები თავის მონებს და ის გადმოიყვანა თავისთან და ეს თქვა ფატმანი ამ შემთხვევაში მფარველია მესტანდარეჯანისა მაგრამ აქ მეფე იგებს მისი არსებობის შესახებ ამ ზღვათა ქვეყნის მეფე და დგება მეორე მეორე თუკე პრობლემა ნესტანდერი დარეჯანის განთავისუფლებისა პირველად ეს იყო როცა გამოჩდა უცხო მოყმე უცხო სასიძო და მისგან ეს პრობლემის გადაწყვეტა მოხდა ახლა გამოჩდა უკვე მეორე სასიძო როცა ზღვათა მეფემ გადაწყვეტა რომ ნესტანდარეჯანის საკუთარ ძეს შერთოს ცოლად და აი აქედან უკვე კიდევ ერთხელ უწევს თავის დახსნისთვის ბრძოლა ნესტანდარეჯანს ახლა შეიმჩნევთ ვინ არის ფატმანი ფატმანი ეს არის ვაჭართა ცხოვრობს ვაჭართა ქვეყანაში ვაჭართა წინამძღოლის ცოლი და როგორც ამ ტექსტიდან ირკვევა ის არის მეძარე ახლა ამ შემთხვევაში ეს ტერმინი არის წმინდა ტერმინი რომელიც ძველი ძველი ტერმინია განსაკუთრებით ქრისტოლოგიაში კარგად ცნობილი და ერთი შეხედვა უცნობად მოგვიჩვენება რომ მას მოიხსენიებენ 
სიუჟეტურად როგორც მეძავი, მაგრამ საოცარი პატივისცემა გამოჩენილი მის მიმართ. საოცარი ესე იგი, ნესტან დარეჯანის საოცარ პატივისცემს მას და ერთხელ მაგალითად ასწრამეს წერს, პირებზე წერს, აჰა ხათუნო, დედის ამ ჯობო დედაო. მისგან ტყვექმილს ა სოფელმან რა მიყო ამას ხედაო. ესე იგი, ნესტან დარეჯანი თავის დედაზე უმჯობესადაც კი მიიჩნევს იმდენად პატივისცემს მას და დანარჩენი გმირებიც როგორც შემდეგ ახლა ძალიან პატივისცემენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში რატომ არის ის დახატული მეძავად? ეს არის ტერმინი რომელიც მიღებული იყო პირველ საუკუნეებში და ეს ნიშნავს სპეკულატურ აზროვნებას. როცა პირველ საუკუნეებში ხდებოდა ცნობიერების პრობლემის გარკვევა, მაშინ ერთმენს დაუპირისპირდა ორი ცნობიერება. ერთი ეს რაც მომდინარეობდა ღვთისმეტყველებიდან და რომელიც იყო ორიენტირებული სულიერ სამყაროზე და მეორე მიწიერი აზროვნება, რომელიც ერთ-ერთი დიდებასთან გამოხატულება იყო ფილოსოფია. მაგრამ ეს ფილოსოფიას კი არ უწოდებს ზოგადად მეძავს, ეს იგი ფილოსოფია, რომელიც მთლიანად უარყოფს სულიერ ხედვებს და მხოლოდ მიწიერი სპეკულატური აზროვნების გზით ცდილობს ჭეშმარიტებების შემეცნებას. აი ეს ასეთი ცნობიერების ეს ფორმა ხის მეთხოვებაში და მოიხსენიებოდა პირველ საუკუნეებში როგორც მეძავი. ანუ ის არის ძალიან რადიკალური ჰერმესული აზროვნება, რომელიც ორიენტირებულია სწორედ აი ამ მიწიერი სამყაროს შემეცნებაზე. და მე რადგანაც თვითონ ჰერმესიც ვაჭართან ფარველია ეს ღვთაება და ზოგადად ასეთი აზროვნება იყიდე გაყიდე და რაღაცა მოიგე ასეთი განწყობილება დაკავშირებული აქვს სწორედ ვაჭრობასთან ამიტომაც მაგალითად ეს სიტყვა ძალიან ხშირად გამოხატავს ხოლმე ერთზე იგივე ეს როგორც ვაჭრობას ასევე სპეკულატურ აზროვნებას ეს იგი სპეკულატურ ფილოსოფიას ხო ეს იგი ამ შემთხვევაში უკვე ხედავს ცნობიერების ინფორმას რომელიც ყველაზე უფრო დაბალია ასე ვთქვათ აი მიწიერებასთან კავშირში ეს არის ძალიან ძალიან მიწიერი აზროვნება და ასეთი აზროვნება სწორედ ჭირდება თუ ვაჭრებს და სწორედ ამიტომ რომ თარის ეს ვაჭართა ქვეყანა და ფატვანი სწორედ ამის ამიტომ არის ამ ასეთი ცნობიერების წარმომადგენელი რა თქმა უნდა ამაზე მეტყველებს მისი სახელიც ფატმანი და ეს არის არაბული სიტყვა და არ არაბულში ფეჰმა ნიშნავს ფაჰმატ ნიშნავს აი სწორედ რაღაცის მიხვედრას გაგებას აი მიხვედრილობა ჭკუა ჭკუით მიხვედრილობას რაღაცას რაც სწორედ დამახასიათებელია ამ ცნობის სპეკულატური აზროვნებისთვის და რაც აქ უნდა ძალიან სჭირდება თუ ვაჭრებს ხო ეს იგი სწორედ ასეთ აი სწორედ აი ამ სამყაროდი ჩამოდის უკვე ეს ეს გზა როგორ პირველად ყოფილა ყოყანა ეხლა უკვე ჩამოვიდა ვაჭართა ქვეყანაში ანუ ზღვათა ქვეყანაში და აი აქედანაც ამ ახალი სასიცოცხლოს გან თავის დახსნას ახერხებს ნესტან დარეჯანი და ის მარგალიტებით მოისყიდის თავის დარაჯს რომელიც მას დარაჯობს და ასე გაიქცევა აქაც შემთხვევით მარგალიტ ზუსტად იგივე მნიშვნელობა აქვს ჩვენ ვართ ახლა ზღვათა ქვეყანაში და ბუნებრივია რომ იქ ძვირფასი ქვა უნდა იყოს მარგალიტი რომელიც ზღვიდან მოიპოვება აქ ისევ ჯერ კიდევ მიწერებამდე არავართ მისული და აი შემდეგი საფეხური უკვე სად გაიქცევა სად პოულობენ შემდეგად მის კვალს მასში მინდორში ანუ მინდორ მინდორი ამ შემთხვევაში არის უფრო ტერმინი ის გადმოვიდა ხმელეთზე მაგრამ საუბარია აქ მინდორზე და ეს მინდურის თემა ამ შემთხვევაში როგორც ტერმინი პირველად შემოდის რუსთაველთან მაგალითად როგორ ყოებიან ეს იგი რომ ქაჯეთის ერთ-ერთი უფლისწული როშაქ აქია და ის ამბობს როშაქ ბრძანა მოცავი მკლავს მეტირილს არ დავდგები ეს იგი დულარდ გულდულარდ გულარდ უს მოუფლა და და იქ არ მიდის მისატირლად მინდორს წავალ ვიმეკობრებ ალაფით ავივსები ეს იგი ის გადმოდის მინდორზე და ეს ტერმინი სუმუდივად მეორდება აი მე შენ ნათქვამი რომ მინდორ მინდორთ მოვიდოდით ჩვენ ღამესა დიაბნელსა ერთი ქაჯიყვება დიდნი რამე სინათლენი გამოგვიჩდა შუაველსა ნუ იგულისხმა ნესტან დარეჯანი ეს როგორ დაიჭირეს ნესტან დარეჯანი ის დაიჭ შეიფხრეს მინდორზე ქაჯებმა ხო შემდეგი საფეხურ ნესტან დარეჯანის ჩამოსვლის ეს არის მინდორი ანუ ეს არის ის მიწიერი სამყარო სადაც გამოხატული ეს მიწიერი ვეგეტაცია ბალახის და აისეთი სახით და ეს არის გარკვეული საფეხური მიწიერ ხმელეთზე შემოსვლისა და აი ეს უკვე ნესტან დარეჯანის შეპყრობა ქაჯებისა გამოსახულია როგორც გველის მიერ თვარის შთანთქმა და იგივე ქაჯი ამობს რა საბრალოა გავსილი თვარე შთანთქმული გველისაო ხო როცა უკვე აი ამ შეიპყრეს ქაჯებმა და წაიყვანეს ნესტან დარეჯანი ქაჯეთის ციხეში ეს იგი ქაჯეთის ციხე ეს უკვე მინდვრიდან კიდევ უფრო ქვენას ქვენას ფერონა წარმოვიდგინოთ ეს არის სრული მატერია უკვე როცა სულიერი მთლიანად მოიცვა მატერიამ და აღმოჩნდა ამ სოფლიურ ტყეობაში ზოგადად ნესტან დარეჯანის ტყეობა აი ასეთი საფეხურებრივი სახითა ძალიან გამოსახული როცა ის ზენა ის არ არის ამ ქვეყნად ხო 
ai am sulieritan rogor eshoeba kho jer haerta haer haeristiki sferoshi anu trimelta kveqanashi shemdeg svata kveqanashi shemdeg mindorze da shemdeg ukve kveskenalshi faktiurat anu khajetis tsihe tsiheshi ekha chven tu gavaqolep tvals tarielis gzas da vinakhavt um zustat igive khteba kho rogor skvet is tavi da pirulat midis zwa shezeb sadat is kilobani shetsurda shemdeg is khdeba zustat pridonis kveqanashi sadat pirulat igebs amambos pridonisgan anu trimelta kveqanashi da tarielis შემდეგ მინდორზე გადმოდის და შემდეგ უკვე გამოქვაბულში ამარცხებს დევებს და დამკვიდრდება გამოქვაბულში. ეს იგი ისიც ჩავიდა ქვესკნელში. აი ამ დროს როცა ავთანდილი უკვე დგას მთის წვერზე, ამ დროს ტარიელი არის გამოქვაბულში. ანუ ეს არის თითქოს და ორი პოლარული უკიდურესი მდგომარეობა, მიწი არის სამყაროსი გამოხატულება, ერთი ეს არის წვერი, წერვალი და მეორე გამოქვაბული. ხო? ეს სრულებით არ არის თქმა შემთხვევითი. და აი ამ დროს სრულიად კრიზისულ მდგომარეობაში არის ტარიელი, მისი ეს არის ყველაზე უფრო ცივი თქვა იმ ძაფრი ეპიზოდი ამ პოემისა, სადაც შეიძლება თქვათ რომ ის სიკვდილის პირასაა მისული მთლიანად. აი როგორ გვიყვება მაგალითად თერუსთელი ამ ეპიზოდს. როცა ავთანდილმა ის იპოვა. ხო? როცა მეორე როცა როცა ჩავიდა და იპოვა, ეს ფაქტურად მათ მესამეში გამოშეხოდრა იყო პირველი ორი ის ყოველთან დაკავშირებით ეს უკვე მესამე როცა ის ჩადის გამოქვაბულთა გამოქვაბულში პოულობს როცა დაპირდა და ჩამოვალო რა ტარიელ დაინახა განაღამცა დაეღრიჯა ახლოს მყოფი სიკვდილისა ჯდა და პირი დაებრნიჯა საყელონი გარდეხილნეს თავი სრულად გაეგლიჯა მას აღარა შეესმოდა სოფლით გაღმა გაებიჯა ეს იგი როგორც მდგომარეობაშია წარმოიდგინეთ ტარიელი თვალთა თვალთა ახმათცა ზარედვა სრულად მიხდოდა ცნობასა მე ახლებოდა სიკვდილსა მოშორებოდა ნობასა ხმა სახელდებით უყივის ლამის სიტყვით აქტობასა ვეღარ ასმინდა გადიჭრაც მაგ ამოაჩენს ცნობასა ეს იგი ვეღარ ცნობს ავთანდილს აბსოლუტურად უგონო მდგომარეობაშია ხელითა ცრემსა უწურავს თვალთა ავლებდა სახელსა ახლოს უზის და უზახის მართ სახელდებით სახელსა ეტყვის ვერ მიცნობ ავთანდილს შენთვის გაჭრილსა და ხელსა მას არადია შეესმის რეცა თვალ დაუფახელსა ეს იქ სრულად უგონო მდგომარეობაშია აი ამ დროს ტარიელი და ავთანდილი ცდილობს მის სწოდ მობრუნებას და აქაც არის რაღაც საინტერესო სიმბოლოები გამოყენებული ჯერ ერთი როცა ის იპოვა ის ცხენი ჯერ პირველად ცხენი იპოვა როცა ეძებდა მის კვალს ამ ბუჩქნარში ავთანდილი და აქ გარკვევი წერია რომ ის ცხენი არის ასე ვთქვათ ცხენ უმხედრო ხო როგორც ეს ადრე ვისაუბრეთ ამ ცხენთან დაკავშირებით და ესე ქეცა რას მე გადაადგა ველი აჭდა მზიან ჩრდილი ნახა შავი შამფთა პირსა დგა სადავე უგყრილი ეს შავი ცხენი არის უმხედროთ და ეს ამ სიმბოლოზე ვისაუბრეთ უმხედრო როცა ხედარი არზის ცხენზე ეს ნიშნავს ადამიანის იმ დგვარ მდგომარეობას როცა მისი მე ვეღარ აკონტროლებს სხეულებრიობას როცა უკვე მთლიანად სხეულებრიობა აკონტროლებს ადამიანის მეს ინდივიდუალობას ეს ეს ყველაფერი თავდაყირა და ზოთ ასე მდგომარეობაშია ახლა ტარიელი და აქაც ეს ეგი ეს ცხენზე შეიძლება სურათ ხატი ძალიან ხშირად ხმარობს რუსთაველი და ესეთ უცნაურ ალ მასყვებით რომ მის მობრუნებას ცდილობს ავთანდილი იმით რომ ის ცხენზე შესვას და სთხოვს რომ ცხენზე შეჯექიო აი ამ ასეთ მდგომარეობაში ყოფ ტარიელს ნუ გამგზავნი გულ მოკლულსა ერთი მიყავ საწადელი ერთხელ შეჯე ცხენოსანი გნახო ჩემი სულთან ხდელი ეხვეწებოდა შეჯეო აჯას ხვეწნიდა არვებდა იცოდა რომ შეჯდომა კაი შანს მოუქარვებდა ეს იგი აი ამით იწყება მისი ეს ეგვარი ამ კრიზისულ მდგომარეობა გამოყვანა ბოლოს ნუ დათანხმდება ტარიელი და ის ცხენზე შეჯდება და აი აქ აქედან უკვე იწყება ერთგვარი მოსულიერება მისი აი ტარიელისა და აქ უკვე მე შემდეგ გადაისახება რაღაც გზა შემდეგ ეუბნება ავთანდილი ვერ ხამე წავალ მის საძებრად და შენ ერთი წელი აქ დამელოდეო ეს იქ ყურადღება მიოქცეთ ახლა აი ამ როგორც როგორც ხედავთ აი ესეთი ორი მიმართულებით ხდებოდა მოძრაობა აი ამ ორი ნაკადის და ბოლოს ერთმანეთს შეხვდნენ და ახლა უკვე ფაქტიურად ორივე ერთობლივად ცდილობს აი ამ კრიზისულ მდგომარეობის დაძლევას მაგრამ ახლა ეს შემთხვევით არ არის ეს სიმბოლოები მოტანილი და არა არა მხოლოდ ხატოვანი სიმბოლოებია იმიტომ რომ ჩვენ თუ წარმოვიდგენთ როგორი მიმართება არ კაცობრიობა სულიერ სამყაროსთან და როგორ ეძებთ გზას მისკენ და ვინახავთ რომ ეს არის ორი გზა ფაქტიურად ეს ერთი ეს არის ერთგვარი გარეგანი გზა და მეორე შინაგანი გზა. გარეგანი გარეგანი გზა გულისხმობს როცა ადამიანი სულიერებას ეძებს შინიდან გარეთ, ანუ თავის გარეთ, 
ისტიროს რაღაც სულიერება შეიცნოს გარე სამყაროში ბუნებაში და ასე ხოთ ღმერთი აღმოაჩინოს თავის გარეთ და მეორე გზა არის ესე იგი როცა ადამიანი ჩაღმევებულია თავის შინაგან სამყაროში და შიგნით ეძებს აი ამ თავის შინაგან სამყაროში ეძებს ღმერთთან შეხვედრას და სულიერ სამყაროსთან შეხვედრას პირველი სიმბოლო არის სწორედ მწერვალი მწერალზე ასვლა და ეს არა ხოთ მხოლოდ სიმბოლოა თქვენ თუ დააკვირდებით ცხადია რომ უამრავი ტაძრები სწორედ აგებულია მწერვალებზე და ითვლებოდა ძველად რომ სულიერ სამყაროს გამოცხადების ყველაზე უფრო მოხერხებული ადგილი არის მწერვალები და სწორედ ამიტომაც ეს ტაძრები იდგან მწერვალებზე ეს არის ეგორი გამოცხადების ადგილი სულიერი სამყაროს იყო და პირიქით ბუნების ძალებში და აი შინაგანი ჩაღმავებისთვის ყველაზე უფრო მოხერხებულ ადგილად ითვლებოდა გამოქვაბული ესე იგი სწორედ ამიტომ ბერები ხშირად ცხოვრობდნენ ძალიან ისეთ უსახურ ადგილებში და გამოქვაბულებში სადაც თვალს არ იტაცებს გარგანი სილამაზე და მწერვალები და ხედები და პირიქით არის იქ ძალიან უდაბნოები და გამოქვაბულები და ისეთი ადგილები როცა ისინი ცდილობდნენ რომ საკუთარ თავში მომხდარ იყო ჩაღმავება შინაგანი კონცენტრაცია და ამ გზით ყოფილი ყო მისულა ასე თქვა სულიერ სამყაროსთან და ღმერთთან ეს არის ორი გზა და ჩვენ ახლა აშკარა ვხედავთ რომ ეს ორი გზა როგორაა გამოკვეთილი ერთი ავთანდილის გზა ეს არის გარეგანი გზა ამ გაგებით რომელიც მოძრაობს ქვევიდან ზევით და მთელ სამყაროში ეძებს სულიერებას და მეორე ეს არის ტარიელის გზა ეს არის შინაგანი გზა მისტიკური გზა რომელიც გამოქვაბულში ეძებს სულიერებას და აი ამ ძველი გამოცდილების მიხედვით ვთქვათ ყველა ხალხის პრაქტიკულად ეს პრაქტიკა ყველგან არსებობდა ყველა მივიდე მიდიოდა ერთ აზრამდე რომ ეს ორი გამო ეს ორი გზა ერთი და იგივე ადგილას მიდის ორივე მიდის ღმერთთან ორივე მიდის სულიერ სამყაროში და ადამიანს შეუძლია სულიერ სამყაროში შეაღწიოს სწორედ ორივე გზით ორივე პრაქტიკა პრაქტიკა არის სრულიად მისაერები ახლა ამ გზებს იცნობდა ყველა სამყარო და ამიტომაც რელიგიური თავით შეფერილობით არის ზოგი ორიენტირებული უფრო შინაგან ჩაღმავებაზე და ზოგი გარეგანზე და აი მაგალითად როცა წარმოშენდა შემდეგ პირველი კულტურა შეიქმნა ინდური ის ორივეზე იყო ორიენტირებული ერთგვარად და მენ ისეთი ორივე პრაქტიკა გააჩნდა მას სულიერ სამყაროსთან ურთიერთობისა შემდეგ რომ უკვე აი სპარსულ კულტურაში მაგალითად და უკვე შემდეგ ამ მის რელიგიურ ცხოვრებაში ზოროასტრიზმი ეს ძალიან ხაზგასმულად ორიენტირებული იყო გარეთ ასე თქვა როცა ის სულიერ არსებას აურა მასდაუს ეძებდა მზის სფეროში და მიუთითებდა რომ მზის სფეროშია სულიერი არსება მასდაო და იქითე ი ეძებდა მაგრამ თითქმის ყველა კულტურას ჰქონდა ორივე გზა აი მაგალითად უფრო შემდეგ შემდეგ შე როცა ჩამოყალიბდა კიდევ ერთი სპარსული რელიგიური მიმართულება მითრაიზმი აქედან წამოვიდა უფრო სწორად ის უკვე ორიენტირებული იყო შინაგან გზაზე შინაგან ჩაღმავებაზე ღმერთის შინაგან გამოცხადებაზე ასევე ბერძნებსაც ქონათ ორივე პრაქტიკა სულიერ სამყაროსთან ურთიერთობისა მაგალითად აპოლონური მისტერიები ეს იყო გარეგანი მისწრაფება სულიერ სულიერ არსებასთან ასე თქვა როცა ის მსიურ გმირს ეძებდა გარეთ ასე შინაგან გარეთ მიმართებით ხოლო დიონისური მისტერიები ეს იყო შინაგანი ჩაღმავება და შინაგანი ძიება სულიერისა ნუ ეს ყველა პრაქტიკულად ყველა რელიგიას ხონდა ახლა ძალიან ვსლათ რომ გავაგრძელოთ ამ თემაზე იგივე შუა მდინარეს იგივე ეგვიპტეს და ყველას და აი ამ შემთხვევაში სწორედ ნაჩვენებია ეს ორი გზა შინაგანი და გარეგანი და ასევე ბუნე ბუნებაშიც მას გამოცხადების ადგილები გამოქვაბული და წვერვალი და ჩვენ ამას ბევრი რომ ხედავთ აი მაგალითად რომ როცა ესეთი ეთქვა ავთან დილის სიმღერაზე სიმღერა ძალიან ეს ეპიზოდი ის მიდის და ფაქტიურად ხედავთ რომ ის მთელ მთელ კოსმოსზე ორიენტირებული ხო ის ესაუბრება პლანეტებს ვარსკვლავებს და ამ სულიერ ძალებს და და მოკლედ რომ გავიხსენოთ ეს ადგილი მიმავალი ცასა შესწირს ეუბნების ეტყვის მზესა აჰა მზეო გიაჯები შენ უმძლესთან ძლეთა მძლესა ვინ ვინ დაბალთა გაამაღლე მეფოვასა მისცემ სვესა მე ნუ გამყრი საყვარელსა ნუ შემიცვლი ღამეთ დღესა მო ზუალო მომიტანე მომიმატე ცრემლი ცრემსა ჭირი ჭირსა და ასე შემდეგ ეხლა შემდეგ ის მიმართავს ყველა პლანეტას ყველა ცდომილს აბსოლუტურ სახელებით ძირითადად ეს არაბული დასახელებებია და ბოლოს უკვე არა მხოლოდ კოსმოს არამედ აი მის გარე სამყაროს ქვები ქვებს ყველაფერს ესე იგი რა ეს მოდის მღერა ხმისა სმენად მხეცნი მოვიდიან მისა ხმისა სიტყვოსაგან წყლით ქვანიცა გამოსხდიან ისმენდიან გაკვირდიან რა ატირდის ატირდიან 
იმ ღერს ლექსთა საბრალოთა ღარისაებრ ცრემლსა ცრემლის დიან მოვიდიან შესამყობლად ქვეყნით ყოვლნი სულიერნი ტყით ნადირნი წყალშით თევზნი ზღვით ნიანგი ციფციც ფრინველნი ინდო არაბი საბერძნეთით მაშრიყით და მაღრიბელნი რუსნი სპარსნი მოფრანგენი და მისრაით მეგვიპტელნი ეს იგი აი ან ავთან დედილის სიმღერა და ლოცვა ასე ვთქვათ მოიცავს თელ კოსმოს დაწებული მზე ვარსკვლავები პლანეტები ყველა სულიერი ძალები დედამიწაზე ყველაფერი ქვა წალი ცა ფრინველი და თელი სამყარო თელი მიწიერება ინდოეთიდან საბერძნეთი არაბეთი ეგვიპტე ესე იგი მთელი ციფრზე აქ მოხაზული და ყოველი ეროვნება მიც ასე ვთქვათ რუსნი სპარსნი ფრანგები და ეგვიპტელნიც კი ესე იგი ყველა მოიცვა აი ამ ლოცვაში აი ამ ესე ვთქვათ ავთანდილის ლოცვაში რაც გვიჩვენებს სწორედ აი იმ არეალს რომელშიც არის განფენილი მისი ცნობიერება ავთანდილის ცნობიერება ხო ხოლო არეალი შემთხვევა სრულად განსხვავებულია და მისი მისი ის არის დიამეტრულად საცნაარდგო ავთანდილის ცნობიერებისა სწორედ აი ასე ჩამოაყალიბა ეს სივრცე რუსთაველმა და აი ახლა ჩვენ უკვე ვხედავთ რომ იწყება ძველი მეფობის დასასრული განხეთქილება აი ამ ძველ მეფობასთან და სრულად ახალი პროცესები რაც გამო გამო გამოხატულია სწორედ ნესტან დარეჯანის ძიებით ახლა ძალიან ბევრი ისეთი საინტერესო აი ამ სივრცეს როგორ ახასიათებს და უშეთ ხალხზე ძალიან ვცლად არ მოყვებით რომ უამრავი ეპიზოდი ამის საჩვენებლად აი ამ ტექსტში მაგალითად ის თელ სივრცეს წარმოადგენს აშკარად სამ ყანში განფენილად როგორც მაშინ მიღებულიც იყო ეს იყო სკნელი ქვესკნელი და ზესკნელი და აიგივე კონტექსტში ის აი ამ გმირებს სწორედ შემოყავს ისეთი ეს პერსონაჟები ისე რომ სწორად იყოს დახასიათებული მათი ადგილი ამ სფეროებში მაგალითად სრულად აშკარა სკნელის წარმომადგენელი ავთანდილი ანუ ის ნათელი ხმელეთის ცნობიერების სრულად აშკარა ქვესკნელის ანუ ჩაღმავება ქვესკნელში ეს არის ტარიელი ცნობიერება და სრულად აშკარა ზესკნელის ცნობიერება ეს არის ფრიდონის ცნობიერება ამაზე ვისობროთ ის ფრინველთა ქვეყნის წარმომადგენელია კუნძული აქვს დაკარგული რომელიც მატერიქსა მოწყვეტილი ეს თქვა ეს ფრინველთა ქვეყნის წარმომადგენელია ხო და აი ეს სამის კნელით შემთხვევით არ არის მოცემული და იმ ძალიან ბევრი ნიუანსი დაზუსტებს ამას აი მაგალითად როგორ ხდებიან ეს გმირები ერთმანეთს ხო ერთმანეთს ისინი ხდებიან მაგალითად პირველად სკნელში ქვეს კნელის წარმომადგენელი ტარიელი და ზეს კნელის ხდებიან პირველად სკნელში შემდეგ ავთანდილი ჩადის ქვეს კნელში ანუ გამოქვაბულში და იქ ხდებიან ერთმანეთს ასევე ნუაგა დაუშვა თქვა სკნელის წარმომადგენელი ავთანდილი ფრინონს ხდება ფრინველებზე ნადირობის დროს ხო ფრინველებზე ნადირობს ეს შემთხვევით კი არის მოცემ რომ ფრინველებზე ნადირობს და არა ამ ხეცებზე ფრინველთა ქვეყნის წარმომადგენელი ფრიდონი და აი ამ დროს რომ ავთანდილი ის არ სესურის ორფს და ჩამოაგდებს ხო ეს იგი ეს მუდმივად ეს სიმბოლები შემოტანილია და ახლა რა თქმა უნდა მოსაძებნი იყო რაღაცა ისეთი სიმბოლო როგორ უნდა შეხვდეს ქვეყნის კნელის წარმომადგენელი ზეს კნელის წარმომადგენელს ხო გამოქვაბულში დამკვიდრებული ტარიელი როგორ უნდა შეხვდეს ფრინველთა ქვეყნის წარმომადგენელს და აქ მას შემოიტანა საოცარი სურათხატი ხე ხის სურათხატი ხო და აი ეს ხის სურათხატი როგორ არის იგი რომ პირველად პირველად ხმარობს ამ გამოთქმა როგორც ტარიელი ხდება ფრინველს ისინი ხდებიან ხესთან და აი ამ ადგილას აი ძალიან დეტალურად ეს ღამით მეოლო მოვიდოდი ზღვისაპირსა აჩნდეს ბაღი ბაღნი გვანდა ქალაქს ვეახელენით ცალ კერძ იყვნენ კნელი ნაღნი არმია მის კასთან ახვა მიდაღუდეს გულსა დაღნი მუნ გარდავხდე მოსვენებად დამხდეს რამნე ხენი ლაღნი თქვა რაც უცნაური ესე იგი რაღაც ლაღი ხეები დახვდნენ სადღაც სამყაროს სამყაროში შევიდა ხის ძირსა ხისა ძირსა მივიძინე მათ მონათა ჭამეს პური არ ერყევა ამას ხის ძირას მივიდა ახლა გამოჩნდა ფრიდონი და პირველი შთაბეჭდილება როგორია ფრიდონის გამიცა და ღმერთსა ჰკადრა შენ ასეთი ხენი ვით ხე სულ გაუთებთ ხეზე საუბარი ხო შენ ასეთი ხენი ვით ხე და ახლა წარიელი ამშვიდებს და სასაუბროდ იწვევს თავისთან ფრიდონს მე ვუთხა დადეგ დაწყნარდი გადავხდეთ ძირსა ხეთასა ესე იგი სრულად გარკვევით მიენიშნება რომ ფრიდონი და ტარიელი ერთმანეთს შეხვდნენ ხის ძირში და რატომ ხის ძირში იმიტომ რომ ხე არის სწორედ ის სიმბოლო რომელიც ერთმანეთთან აერთებს ქვეს კნელს და ზეს კნელს ეს იგი ხე სამ ნაწილად განიყოფა ფესვებით ის არის ქვეს კნელში ანუ მიწაში ტანით კნელში და ტოტებით ზეს კნელში ამიტომ ეს ორი სამყარო ერთმანეთს შეხვდა სიმბოლოდ გამოყენებული აქვს სწორედ ხე ხის ხის სიმბოლო 
خواهیم داشت. زنی مکرر خواهی بیا خواب را وی ادغیلیه. تا مگر تا پیاسیتی ماتی تصنوبی را بیش خاصیتی چند سال سه. مگر تا تروتیسی انتگرانن کاجتی سیخ استان استامیگ میریده ساو پرو به رگورن دایی کن کاجتی سیخه. ماشین خویل آقای نبست هایستی نداده باز. تا خیلی هم ابسرو میو تو کسی سیاروشی زنی داخل آن نبودی وارده. مودیو تو کی ویسو تورس نتو کامو کامو با تو خامی تو هم کاجتی سیخی سنو کنگور بسته من زد گاویولیم تو تو زد شگنی چه ولی کارس گاوا که پخو اسی گیس نیش نوشت رو ایس اصلا هایر دانت سیلوبس هم شخص اواز ای آم کاجتی سیخی شی اخلاق آتون دلیستی اند برگوریم مودیم واجد ولاد گذاویت میو دا نو یاراگی تو واجد ولی تحسین میکنی شوی پاره بی تغییری تو دا میره رو دارم دباو کارس گاوی که پتو دکمه شم بخواد تو ایس هری استوریت ایست سنو بیاره بیست پرما رو میذیت سعی کنیم فناری دکاوشی رو بولی از اتفاقات یادت باشه سپکولاتوراز رونه باستان میتیراز از رونه باستان تا افتادن دیلیت سیلوبس این پریمی است که داده شده است این سنو بیاره بیتان سر از دیستارم واقعی استی تونا خلو اندروس و گتاریلی اندروس که ایمارچو بسیاری استی تاریلی استات بیاره رو میذیت سامس رو آلا که اون دا سامی دکاریش چه وانگریوت تا اماس دا ایس دا افیروت کجتی سیخه و خود استوریت داد که مدت اساس مخته با تا درسیت این سینه چیان کرده بیم سامی دکار ساماس کریستیان رو باشی کویا ساسو پولیس تاریس خمیر دام کودره برد که ایست ترمی ترمینیا تا اسه شش لبین میس آگه باس اسه ور استاد ولی زالیان سعی ترسه تو کتاب از اوبس ای ام ایشت ایشت خدرو موتیو بس رگوریت ماشین زالیان است میس اوسامیت میس موتیو مقالیتات تا اکت زالیان اولی کی نورات رو تا راست کنه خاص خاص کنه سخیر بس سامیت ما چون خاص آب رپشی از خشیده چی خود ریده خلاص ماس آگر چه موتی راد که ما اون دا او فروشی ما آورد تو کانه سخیر رپس کات صبر رو بیس خویل از او فروشی ات سنو سنو بیر بیس پور ماس روت سایس سنو باتی رو آنو آدمی هست که سنو بات سام شنیدی مکمیت زالب است دا ماس کانه سخیر رپس پریدونی دا سولیت کار کویت ایت سلوه نبیت از او فروشی ا اما سپتیال ات خاصو سر روست ولی رو می سلوه نبیت او فروشی افتاد لیزه تاریلز شم دگی است که امپرو از گانجیتی که صبر بیست و یک شم دگی تر دنبه گانجیتی سام شنویلیم گانجیتی چنو گانجیتی از دو ناره بیاد میانیسا دا اکنون مامدی ناره بسایم گانجیت است ولی تو میتی ری چنو بیاره با میتی ری سام قروشی میتی نه با سالس پرس نو سام قروشی اختر تاویس کامولی نیپاس دا صورت هستی چنو بیاره بیست آرمود کنیلی آریس رات که ما اومد افتان دیلی دا امیت اومد صورت افتان دیلی بیست آرمود کنیس ایا سپرس دامیانیسا تا مسالمه زمان اسالیس اون تروسی رو میذاره که اشیره بولیا نبیلو باستان، دامیانیس نبیزگامو خاطر لباستان، دار آشکارت سول داشکار رو مسیتی اریس اختاریل رو میذاره سول مکمه دی بازه اورینتی رو بولی دار از رونه بازه افتادی لیزگان گاز خواب بیت دا اسپلیات نبیلو بیس زاله بیزگامو خاطر لب آخه دا زالی خاص گاز مولات سولت ام سامیت میسن پرینسپ رو میذاره خاطر لبش خوب خوبه دامی تپشی اگر مدت سمولی اگر خسته اوضاع نشی سر میشی نی آره آریان سیس خلیس میاری تیم بی دایی سی نی آریان صورت سولی ریت می بی آنو تیم مدت نپیت سی بی دایی سالیان دیشنو وانی از کد سالیان خرمات کریستیان ولی دانو کی دبوله با روتا روتا سامیت میس تن موتیویت کات موسات سمت آوکسیل بیلی آری ماتی سیس خلیس میاری ناتی ساوبا خ؟ اخلاق از سالیان برابر که ما طورت میگن نیش نیت اخلاق این طورم تیم بزرگی ساوبری داخل آگا و کتاب ما زی اکسنس تو تای سولی داشت کرده تان مدت سمولی رو بود و پس خواستن شیم. شیم دیگه سعیت کرده است و رات زال زد اکتوالوریا و آول تیز غرب رفته میته بشیده. او غرب زد اکتوالوریا آیام پایم شد. دماس زالیان شیل باید که سرام سکر تولشی کابد آن بولی است. پس آرمان گنده بیس میخواید میگه با روستویی استاریس بروت هبیس را و بیس دکیت خیل. که آریس بروت هبیس با در روگوریس از گامو خاطولی صوره باشی. اکس سولی داشت کرده روم. روستایی اگر نو با دیونیسی آره و باگلی سختی است مطلوب کنسپتی از بورت ابستان میمارت باشی. اسیت زالیان فصل تیم آمده اما زیست خلاصه ای سوپری بس خودش هم از کوی سوپریا تا اسیت زالیان نه نقل تا خلاصه ای سر از کلاس گولیس مامسرم بورت ابستان گذاشته زاره بیش از شیوکنیا خمیر زاره شیوکنیا بورت ابستان ایس گفت که ما اون دا آرسی بابس سان پاروشی مگر ام میسی شنو کمیت مرتی آره ریستا آره پس از شیلی بانکور آن زیت صدوس بوروتی خالد اوبرا خالد اورسو از پیاده بوروت هم با تاوبا دبلیه مسارسیا گاچ نیا تا ام تا پیدا به میومی وقتی تبسکی دستور میده دیونیسی آره با گلدن مام دیناره اوبس ام ساک میشه دافارول سا برزینی دیونوس گاهت خدا دبس خمیرتی کارکس ام واولی نبس دا بوروت سا آرتا با دبس ای سو را بذار ای سه تیم لاکونوری بودسته بید چون کاتموت سمولیا دیونیسی آره با گلیس تا 
დამოკიდებულება ბოლო ბოროტების მიმართ ეს ვრცელი თემა ამას არ შევეხები ეს მთელი ნეოპლატონიზმი გაჯერებულია ამ თემ თემატიკით და ის საღვთის მეტყველო კონცეფციებიც რომლებიც საქართველოში გამიტარდა გამიტარდა ახლა მიუხედავად ამისა რომ უარსოა ბოროტება რა თქმა უნდა ამ ქვეყანაზე მაინც არსებობს ის მაინც ბლინდება ბლინდება ის მაგრამ ეს ღმერთისგან დაბადებული ბოროტება არ არის და არსებობ არ არსებობენ ასევე გარკვეული არსებები რომლებიცაც ჯვიც ჩვენ შეგვიძლია ბოროტებასთან რაღაცნაირად დავაკავშიროთ თუმცა არ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ისინი ღმერთის მიერ შექმნილი ბოროტება არიან ესე იგი ბიბლიის ენაზე მათ ეწოდებათ აი მე ორ განსხვავებულ ბოროტ ძალებს ეს მაგე ეს მაგე და სატანი ხო ახლა ჩვენ თუ დავაკვირდებით ამ პოემას აქ ეს იტყვები ნახმარია მაგრამ არა როგორც რაღაც სატანი და პერსონაჟები არამედ გადატანით ნიშნულობით აი მაგალითად ეს გავიხსენოთ ადრეც შენგან ჩემი სიყვარული ამით უფრო გაამყარე როცა ეუბნება თინათინი ავთანდილს რომ მე დამხსნას შეჭირება ეშმა ბილწი ასაფხარე ახლა ეშმა ბილწი ასაფხარე კი მოუწოდებს ეშმა კი დამარცხებას კენ მაგრამ პოემას ჩვენ ეშმა ვერ ხვდებით ვერ ხედავთ ხო ასეთი გამოდი ასეთი რა მეც ანე სტანდარტი ჯანიებობს ვა საწუთრო საცრუით თავი სატანას ადარე შენი ვერავინ ვერ ასცნა შენი სიმუხთლე სადარე ასე ერთხელ ავთანდილი ეუბნება ტარიელს რა სატანას წაუღი ხარ რა მოიკლავ ნებით თავსა ხო ეს იგი ეს ტერმინები ზოგადად ნახმარია პოემაში მაგრამ ასეთი სახით პერსონაჟები არ არსებობენ ხო ეს აშკარად ბიბლიური ტერმინებია მაგრამ სამაგიეროდ როგორც თქვით პოემა ფაქტობრივად ზღაპარია და ამიტომ აქ გვხვდებიან ზღაპრული პერსონაჟები დევები და ქაჯები დევები გვხვდებიან საათ როცა ნესტანდარი ჯარის ძიების გზაზე ტარიელი დევებს ამარცხებს და მათ წაართმევს გამოქვაბულს და დამკვიდრდება მათ გამოქვაბულში. ა ქვაბუნი ომითა წაუხვან სახლად აქვს დევთა სახლები. ესე იგი ის ფაქტურად დევების სახლებში დასახლდა. თქვა გამოქვაბულში დასახლდა. სადაც მე ნუ შემდეგი მოვლენები ვითარდება. რა შეეხება ქაჯებს ქაჯებსაბი უფრო აქტიურად მონაწილეობენ ნესტანდარი ჯანი მათ ტყვეობაში. დევების ტყვეობაში არ არის ნესტანდარი ჯანი. ის ქაჯების ტყვეობაშია უბრალოდ და აი ამ ძიების გზაზე ტარიელს მოუწია დევებთან შეხვედრა და მათი დამარცხება. თუმცა მათ ამ ეს ბრძოლა მარტივი არ იყო. მართალი არ დაამარცხა ტარიელმა, მაგრამ მას ყველა მოსამსახურეები დაეხოცა აი ამ ბრძოლისას და მხოლოდ ასმათიღა გადარჩა. ის და ასმათიღა დარჩენ. დანარჩენი ყველანი ამ ბრძოლისას დაიღუპნენ. მაგრამ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთი ეპიზოდი და შეიძლება იცხოვაც ერთგვარი კულმინაციური ეპიზოდით ეპიზოდიც ესე იგი როცა წაართვა ეს გამოქვაბული იქ იყო 50 ოთახი მაგრამ ეს 50 ოთახი მას არც კი უნახავს არც კი გაუხსნია რა იყო არ დაინტერესებულა და მხოლოდ ბოლო მომენტში როცა უკვე ნესტანდარე ჯანის კვალი ნაპოვნია და ისინი მიდიან უნდა წავიდნენ ქაჯეთის ასაღებას აი ესეგი ავთანდილი დაბრუნდა ტარიელთან და უკვე უთხრა რომ სადა ნაპოვნია მისი კვალი რომ ის არის ქაჯეთის ციხეში დახლავნა წავიდნენ აი ახლა გადაწყვიტეს რომ ეს ოთახები გახსნა მანამდე ტარიელს ის არ გაუხსნია მე ოდეს ქვაბნი წაუხვენ დავხოცე დევთა დასები მას აქეთ მათი აქაძეს საჭურჭლე ძვირ ნაფასები მე აგრე არა მინახავს მართვითა არა მდომია მოდი და გავხსნა გავხსნად შევიგნეთ საჭურჭლე თუ რა ზომია ე ამა ადგეს ორნივე არც აქვე ასმათი მჯდომია დალეწეს კარი 50 მათგან რა ზედა ომია ესე იგი 50 კარი დალეწეს და აღმოჩნდა ის სულ მთლიანად სავსე თვალმაგალითით მაგრამ აქ არის რაღაც განსაკუთრებული აქ არის ერთი კიდობანი და აი ხლა ესე ეს ტერმინის ყურად გამიაქციოთ რომ ის სრულიად განსაკუთრებული ისევ კიდობანი რატომ ესე იგი რომ ნესტანდაჟის დატყვევება ხო კიდობნიდან დაიწყო ის კიდობანში ჩაკეტეს და მშფოთვარე ზღვაში მონემა გაიტაცეს წაიყვანეს ხო ახლა მივადეგეთ იმათქეს რომ ეიწყება ნესტანდარჯანის განთავისუფლების პროცესი და ვხედავთ ისევ გამოჩნდა კიდობანი და ახლა უკვე გმირები ხსნიან კიდობანს და ეს კიდობანი არის არის უკვე ქვესკნელში ანუ გამოქვაბულში და რა არის ახლა აქ ძალიან მნიშვნელოვანი რომ მასზე არის უცნაური წარწერა ზედა ეწერა აქაც ზეს აბჯარი საკვირველიო ჯაჭ მუზარადი ალმასი ხმალი ბასრის ამჭრელიო თუ ქაჯნი დევთა შეებნეს იყოს დღეიგი ძნელიო უმის უმის ჟამისოდ ვინც გახსნას არის მეფეთ ამკრელიო ესე იგი საუცარი წარწერა აღმოჩნდა რომ ეს დევები ყოფილან ქაჯების მტრები და აი ამ კიდობანში აწყია აბჯარი იარაღი 
და დევები თანახმა არიან რომ ეს კიდობანი გაიხსნას იმ დღეს როცა გმირები შეებმიან ქაჯებს მაგრამ თუ მანამდე გაიხსნება ნუ ასე დაწევილია არ შეიძლება გახსნა მანამდე ვიდრე არ შეებმიან ქაჯებს ესე იგი ეს დევები ყოფილან ტყები აი ამ ქაჯებისა ხო ერთი შეხედვა რაც უცნაურია ხო ესე იგი შემდეგ რა ხდება ხო გახსნეს ეს კიდობანი კიდობანი გახსნეს პოვენს მუნ აბჯარის სამიტანი რასაცა ვით შეიმოსნენ მეომარნი სამნი ყმანი ჯაჭვი ხმალი მუზარადი საბარკული მათი მგვანი ზურმუხტისა ბუდებითა იყვნეს ვითა ლოსკომანი ესე იგი აღმოჩნდა ამ კიდობანში დევების კიდობანში ჯაჭვ აბჯარი ხმალი ესე იგი კინის კეთალი ხმალი ესე იგი ძალიან ესე ბასრი ხმლები და ეს განკუთვნილია იმ ადამიანებისთვის ვინც შეებრძოლებინა ქაჯებს და მართლაც ჩვენი გმირებს როცა ისინი მიდიან ქაჯეთის ციხის ასაღებად ქაჯეთის ციხის ასაღებად აცვიათ დევების მუზარადები დევების ციხის აბჯარი და მუზარადები და ხელში უჭირავთ დევების ხმლები ეხლა ეს ძალიან ერთი შეხედვით უცნაური სურათხატები მაგრამ სინამდვილეში ამაში უცნაური არ აფერია სწორედ აქ ნაჩვენებია ის პოლარობა რაც არსებობს ნეგატიურ სულიერ არსებათა შორის და ამ ეს ჩვენ ზღაპრებში შეხვედრია და როგორც ზღაპრებს საუბრისას ვთქვით კიდევაც აი ეს მოტივები საოცრად სიზუსტთა მოცემული საქართველოში და ზოგადად ის იმ ძველ პერიოდში არ იყო გაცნობირებული დასავლეთში ევროპაში არ იყო შუა საუკუნეებში ის გაცნობირებული და აი ეს ცოდნა ეს ძველი ცოდნა ნეგატიური არსებების აი დეფინიციის შესახებ სწორედ შეიმოჩნდა აღმოსავლეთ საქრისტიანოში და განსაკუთრებულად ის გამოკვეთილია ქართულ ზღაპრებში და მითებში ესე იგი სულიად აშკარა რომ დევები ეს არიან ლუციფერული არსებები ეხლა რატომ არიან ისინი ლუციფერული არსებები აი როგორ მიინიშნება ეს როცა ზევიდან ქვევით ტარიელი მოძრაობს ესე იგი ტარიელი ხოლმე ჩამოვიდეს მიწიერ სამყაროამდე მას ხო ეს გზა ჯერ კიდევ ნესტანდაიჯერმა მიანიშნა ხო სწორედ ინდური სამყაროს პრობლემა ხო ეს არის ხმელეთის საუთუსებლობა და ის რომ ბოლომდე ჩავიდეს აი ქვესკნელამდე ჩავიდეს გამოქვაბულამდე ჩავიდეს და იქამდე შეიცნოს მიწიერი სამყაროს მას გზაზე ეყობებიან დევები და მანვე დაძლიოს დევების წინააღმდეგობა უნდა დაამარცხოს დევები ეხლა ვინ არიან ლუციფერული არსებები ლუციფერული არსებები არიან ის ის არსებები რომლებიც ადამიანს ხელს უშლიან სწორედ აი მიწიერების მყარად დამკვიდრებაზე მიწიერებაში მიწიერის სამყაროს ჯანსახ შემეცნებაში და ისინი ადამიანს ცდილობენ ისინი ცდილობენ რომ ადამიანი ამყოფონ ერთგვარ ბუნდოვან სულიერებაში ერთგვარ ილუზიებში ხო ეს არის ლუციფერული არსებები ანუ ეშმაკეული არსებები და სწორედ ასთებერენ დევები იმიტომ რომ ისინი გზას უღობავენ ტარიელს გამოქვაბულისკენ ანუ გამოქვაბულის ფლობელები არიან და მათი დაძლევა საჭირო მათი დამარცხება საჭირო რომ ჩამოხვიდე მიწიერის სამყაროთა მაგრამ და ქაჯები პირიქით ქაჯები არიან აი ამ მიწიერის სამყაროს მეუფენი ანუ ესენი არიან იგივე სატანური ანუ იგივე არინანული არსებები და განსაკუთრებით ქაჯების დამარცხე ესე თქვა აღწერა კარგად აა მოცემული ოთხ სტრაუსანში დევებისგან განსხვავებით დევების სულ მინიშნებულია ისინი დევებს ჩვენ ვერ ვცხედავთ უბრალოდ ტექსტობრივად ვიგებთ რომ ისინი დაუმარცხებია როდესღაც ტარიელს და წაუწმევია გამოქვაბული ახლა გრუსტაველი საოცრად კიდევ ერთ ძალიან ზუსტ შესატყვის იყენებს და ჩვენ თუ გახსოვთ ზღაპრებს ზღაპრებს საუბრისას ვთქვით რომ აი მაგალითად დედაბრიშვილზე საუბრისას ვთქვით რომ ერთი დევები ძალიან ადვილად დაამარცხა დედაბრიშვილმა რომლებიც სწორედ გამოსახავდნენ ეშმაკეულ არსებებს მაგრამ ძალიან გაუჭირდა ბრძოლა მეორესთან დევკაჟიანთან კონკრეტულად რომელიც სატანურ ნეგატიურ არსებას გამოხატავდა გამოხატავდა და პრაქტიკულად მისი დამარცხება დამატებითი ასე თქვათ დამხმარების გარეშე შეუძლებელი იყო ხოლო როდესაც ის დაამარცხა და განთავისუფლა ქალწული მისგან იქაც კი ნაჩვენებია რომ ის არ მოუკლავს მესამე ჩიტი იქ ცოცხალი დარჩა მართალია პარალიზებულია სატანური არსება მაგრამ ის კუდარი არ არის და ძალიან დიდი საფრთხილია გამოსაჩენი მასთან მიმართებაში პარალიზებული როცაა მაშინაც კი ხო და აი აქაც ხედავთ რუსთველის საოცარ სიფრთხილეს ამ საკითხიდან დაკავშირებით და ის ისე აღწერს ნესტანდარეჯანის დახსნას ქაჯეთის ციხიდან რომ არ გვეუბნება არ ამბობს რომ გმირებმა დაამარცხეს ქაჯები გმირებს ქაჯები არ დაუმარცხებიათ როცა ისინი ჩავიდნენ ქაჯეთის ციხესთან და დაიხსნეს ნესტანდარეჯანი ქაჯები იქ არიყვნენ ესე იგი ქაჯები ამ დროს წასულე წაიყვანა დულარ დუხტმა მათმა დედოფალმა თავის დის დასატირებლად რომელიც გარდაცვლილი იყო და სრულიად ხაზგასმულია ესე იგი რომ აქ არ არსით ქაჯი არ არის ესე იგი გადაწყვეტილია რომ როსანს უნდა შერთონ 
Ari Kajebi <hesitation> 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 <
პარალელები სულია და შეკარა ალეფის ყავის ნისა და იქაც როგორ რა მოყოლინდა უშვათ რომ როცა სვეტუს ხოლის აღმართება უნდა მოხდეს მაშინ არის ადგილიაც გამოცხადებას და ასეთი გამოცხადება ხან ეთ ესე ვთქვით და ვიდრე არ გაეყინა ქათამსა სამთავე კართასცა ზარმან ლაშქარმან ძლიერმა ზარსა ლაშქარმან ძლიერმა და დალეცეს კარნი ქალაქისანი ეს იგი მცხეთას ხონია სამი კარი და აი ვიდრე ქათამი იყივლებდა ანუ მამალი იყივლებდა აი ამ ჯარმა სამივე კარი დალეცა დაამსხვრია და ეს არის იმაგინაცია წმინდად წმინდა იმაგინაცია და ეს ცნობილია რას ნიშნავს ეს ვთქვათ რომ ეს არის სულის ჩამოსვლა მატერიაში ეს ვთქვია მამლის ყივილამდე მამლის პირველ ყივილზე ეს არის სულის ჩამოსვლა ხდება მატერიაში ხოლო მამლის მეორე ყივილზე ხდება შეიძლება ხდება სულის განთავისუფლება მატერიიდან ესე გაცემისა და აღდგომის სურათხატებს გამოხატავს და რადგან ეს ადამიანი არის სამწევროვანი ხო ამაზე გვისაუბრია ამიტომ აი ეს ნეგატიური რაც არის შემოსული მაშ სამიდან უნდა განთავისუფლდეს ეს სამივე გარსი უნდა დაიმსხვრეს ადამიანისა როგორც გვამი ასევე სახის სხვა სხეული და ასევე ვეგეტაციური სხეული და აი ეს სამი გარსის დამსხვრევის შემდეგ ხდება სულის განთავისუფლება ხო ანუ სხეულებრიობიდან სულის განთავისუფლების სიმბოლოა აი ეს სამი კარის დამსხვრევა მამლის ყივილამდე მე ეს ცნობილი სურათ ხატია და ბევრ რიტუალებშია გამოყენებული და სწორედ აი ამ სურათ ხატს იყენებს ერუსთველი როცა აღვიღწერს ქაჯეთის ციხეს ფაქტურად ქაჯეთის ციხის აღება ეს ნიშნავს სიკვდილის სამყაროში ჩასვლას მაგრამ აქ ძალიან პრინციპული განსხვავება როცა პირველად ჩადის სიკვდილის სამყაროში არის ის ჩადის ბნედით მდგომარეობაში ასე ვთქვათ არა ცნობილ მდგომარეობაში მაგრამ ახლა ამ ქაჯეთის ციხეში შესვლა ხდება სრულიად გარკვეული ცხადლივად დღისით დღის ცნობიერებით მაგრამ სანამ მას შევეხებით მოდი აი ახლა აღწერო თვითონ ქაჯები კიდე როგორები არიან ხო და ასე იკლევა ესე იგი რომ ავთანდილ არ იცის რა არის ქაჯები ფატმანმა იცის აი და აკვირდეთ ეს ის ფატმანი რომელიც აი მეძავია რომელიც აი ყველაზე უფრო დაბალ სფეროებშია მატერიისა ის როგორ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ხო კვალი მანიპოლა ფატმა ეს გარეშე ეს ნუნარი ჯანის კვალს ვერ იპოვიდნენ იმიტომ რომ ის ყველაზე უფრო დაბალ სფეროებამდე იყო დატყვევებული და დაბალ სფეროებამდე ჩამოსული ხო ეს არსება რომელიც არ არის ამ ქვეყნად და მისი და წარმომადგენელი და მასში ყველაზე ძლიერი არის ფატმა ხო და აი ეს ქაჯების ტყვეობაში რო ნესტა ნდარეჯანი ქაჯები ყველაზე კარგად გაცნობიერებული აქვს ფატმანს იმიტომ რომ ეს ყველაზე უფრო დაბალი სფეროების ნაწილია და ეე ეთი ძალიან ესეთი საინტერესო ადგილია როცა ავთანდილი ეკითხება ქაჯების შესახებ ვინარი ანეც ქაჯები რო მაგრა საქმე ქაჯეთისა გამაგონე უფრო მრთელად ქაჯი ყველა უხორცუა რამან შექმნა ხორციელად ავთანდილი ეკითხება ხო ესე იგი არ იცის ავთანდილი მაგრამ რა არის და ახლა ფატმანი უხსნის ფატმან უთხრა მომისმინე მართლა ხედა მან და მკრთალსა ესე იგი გატყობ რომ არა წარმოდგენა არ გაქვს საკითხსეო არ ქაჯია კაცნიაო მინდობიან კლდესა სარსა ერთ ჩეხებით მოულოდნელი განმარტება ხო იმა მას უკვირს რომ ქაჯი უხორცო უნდა იყოს და ხორციელი მათ რამან შექმნაო და არა არ კაცია ქაჯნიაო მინდობიან კლდესა სალსა ქაჯნი სახელა მითქვიან არიან ერთად კრებულნი კაცი გზნებისა მცოდნენი ზედა გახელოვნებულნი ყოველთა კაცთა მავნენი იგი ვერვისგან ვნებულნი მათნი შემბნელნი წამოვლენ დამბრმალნი დაწვილებულნი იქ მან რას მე საკვირველსა ტერსა თვალსა დაუბრმობენ ქართა აღძრენ საშინელთა ნავსა ზღვა ზღვა დაამხობენ ვითა ხმელსა გაირბენენ წალსა წმინდად დააშრობენ სწადეს დღესა ბნელად იქმენ სწადეს ბნელსა ანათობენ ამისთვის ქაჯად უხმობენ გარშემო გარშემონი გარშემონი ყველანი თვარა იგინის კაცნია ჩვენები ხორციელანი ეს იგი ფატმანმა ქაჯების დახასიათება დაიყოლა საოცრად მიწიერ დონემდე ისინი პრაქტიკულად ადამიანების სახით წარმოადგინა მაგრამ ესენი არიან ისეთი ადამიანები რომლებიც მთელ ხმელეთს აკონტროლებენ მთელ ხმელეთს ფლობენ და აქ ძალიან გარკვეული თანაჩვენები რომ ისინი ფლობენ მიწის წყლის და ჰაერის და აი ამ ძალებს ხო ესე იგი ტერსა თავსა დაურენ ქართა აღზრენ საშინელთა ნავსა და ზღვა ზღვა დაამხობენ ესე იგი ისინი ფლობენ ქარის ძალებსაც ზღვის ძალებსაც ვითა ხმელსა გაირბენენ წყალსა წმინდა დააშრობენ წადეს დღეს აბნელად იქნენ წადეს ბნელსა ანათობენ ესე იგი აი სინათლე წეს ცეცხლის ტიქიას ნაირ დაკავშირებული ესე ხო ოთხივე სტიქია ესე იგი მიწა წყალი ჰაერი ცეცხლი მოცულია მთლიანად აი ამ ძალებით ესე იგი აქ რისი თქმა უნდა რომ აი ეს სულიერი ძალა რაც ერთი შეხედვით უნდა იყოს სულიერი ასე ხო და მიწა მიწა აი ეს ჩამოტანილია მთლიანად მატერიამდე აი კლდეს სალ კლდეებში მიწაში წყალში ჰაერში ყველაფერი მოცულია და მიწიერებამდეა ჩამოტანილი აი ეს სულიერება როცა ესე იგი ეს ის შემთხვევა რაც ნეგატიურ სულიერ ძალას სხეულებრივობა არ დათმობილი და სხეულებრივობაშია შემოსული ხო და 
ایس رو می‌سوزد ایم و تریستی کیا تا کامو خاطر ولی اس نگاتی ولی تصور دم ات او باشه نه استاندارد جانی اس تصور سر دلک اونورا سامو بس آموزش تامات نه استاندارد جانی اس اینیت رستا ولی رو تی سامو بس خنرت سه شم ویز و نو توکلا و دام خس ناس سوپلی سه شروم است دا بودید سه خس ناس قلب سدان میت است هر تا تن از روم است مم تیس پت هایی دا آخ پرینده میخوته ماش چه مسان دوم است تریسی دارم میتوه دویده زیسای ولاتا کرتوم است ای رو لک اونورا تا کامو سا خورد مگم خاطر ولی پایت اورات راست نیست نوس که چیزی که گان تایی سوپل بسه اسرائیل سرمه سیگی تیز خلیت عالی میشه در هایریست یکی بیز گان دگان تایی سوپل سولی دا آپریندس سعی کرد این سامپاروش از مزید دریست دا غمی تایی سوم زه خو مامت سپس پرته بی دا آپریندم یوخت دم از چه مسند دوم است دریست دا غمی تو خیلی دم زیسا زیسا اهل و تاکف توم است خو این زیم سامپاروش سولی سامپاروش اون دا آپریندس سولی آپریندس سولی دا ایشون دگان تایی سوپل دس این بوتری استیکیز توی آبیزگان، آنو که ولش آبیز توی آبیزگان، که ولش آبیز شتان شتان تکنیس وار، خو؟ در بودجه تاریت هست نسل داری جانیس داد خوبه با آیام سوپلیو سامکاروشی، استیکی بیت، اوت استیکی دگامو ساکول سامکاروشی، کامو ساکولی است صورت کاجت کاجو بیس میر، آیام سولی 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 ره بیست داد خوبه بیتانو سولی توی آبیت سولی داد سه می تو پرس کرد، ماتریال ماتریال سپر خورم ده. تا بولو سایس گان تا ویسوپل بس میشه دسته بس ورود خاتی تا گامو خات ولی رو تا ایرس است که وقت کادیتی سیخه چون است گامو تو باسخیدم. گزانی داخل است شک از مول نی شوید است که گازوره سخیر خویل سا نخیسم زیسه شه سا قرار داد گامو ایشون تواره گویل سا. آیا سیاریس گان تا ویسوپل بس خاتی رو تا گویلیس گان دخس نیلیا اوق تواره تا مزیش است خرید لات کامبوی شو است که شه 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 قریبا زیورگمیرس آنو تاریلز. آکی خلاصه زنی سعی ترس و آسیب موت سمولی سامی مزیستهما رو تا بهروت ابرات کن. ام سامی وس کنالشیم سامی وس پروشیم موت سمولی ساتی رو سامی مزیوری کمیری رومیل مات سامی وس پروشی نداه مارت خوست نегاتیوری زاله بی. در اول گذشته خیلی تسلی از پرو بیست ولی گانه تیله بولی ام سام کمیرزه در رات کن سامی سپروشی از بروت ابا سعی رو سامی مزیس کامولی نبا خو تا مرتلا نستان در جنیسی تو خبیاسه چگرس شن مام زن مام اوشنوسا آرویس میخوتس پاره شنی شن مام زن مام ورویس میخوتس موتابیدس سامی مزنی اسیگی اس سامی مزیوری کمیری انتهای سوپلپس ای ام بروت ابیسگان نستان در جنس من فهمیدم که نیوده کیت زاریان ایست نیش نلوان تماس روگر می‌دانیم که می‌ره بی آم سپه خورم دیروز سعی سعی آریان کامو کامو کاریان مزیوری می‌ره بی خو؟ ایدا اگر تو از چیلی باید کسب کنی تو خلاصه بر طولی ات گلیا آم پایماشی دیزنت دیزنت کن کانزیس گاز ناشی ایم پایماشی دست مولی پریبلم بیسه تا آگ آریس کی دوستی سیمبولیکا روگریتا وپخی سیمبولیکا لامی سیمبولیکا تا سعیت هات ایم می‌ره بیس اینیتیاتیس سرعتی. چون دهات کشید که تو بعثه من خازی سختی کرده است موت سمولی رو گرفت. ارت سامکاروشی، ایندو سامکاروشی، اسب عربول سامکاروش. اینیتیاتیس میمار طول بار. اگه تصفح خوره بیمار. اسی کس کمی بیمار گرام. اس کمی بیم. اس اینیتیاتیس پر بیم. تلیاند گاشلیلیان تلی پای بیس منزل زه. دا ای اس تلیان میشن لوانی تشلی بخلا. تلیان تلیان مقلت آماده شه و خود را کند است تلیان طولی تمام. اسی گی چون تا ویش تا وقت وقت تارو سریعتر گانس کوتاه بولی دامو کی دو بولی آباقش تا تاریلز اسی کی دانست چانس رو پایم از کیا و پخش تراو سانی تا تاریلز از شیا و پخش تراو اسی سیدا تا ویش تا وقت سخادیا سورم آریکس نخس نری و پخ ای آم پایم اشی مگر ام دوست داری نخواهی از جالب بودی لان نخس نری خانس خان برود می تفاوتی سخی تا نخس نری می دانم کمیری شکه بیست و سالی و پخش تراو لومیت مگر ام جالب شیاتی سیمی جالب چهار طولیه جالب نیش نلوان سورت خاته بی سخیت تا اخیر تی اپیزودی ای پولو شهود ری شهود شهود ری سر از اکتان دلی چادی است آریلتان خدا و ترام دریم زاپری سنا و داو خود سیا آریلس نستان آریلس و خدا مخم تا تی تونست گول تسلیا اسیتی اسیتی اپیزودی خدا با ایم اکتان دلی سر آریلس این مسیم شهود ری سترس تا شد گول تسلیم دکی سوی با ام اپیزود سر هم مخدا ام درس خو اسیگی می‌دیو داد تاریلی تا ایسا سپای با ایما که هتسا گردا وادک گردا وادک شامونی ایسه گامی آرنس ارثی لومی ارثی وپخوی شکر بس ارثات شیق آرنس 
گواندس رات به مقارول تا ماتی نخوی گامی خارنیس مات راوق و سرتمنیسا گامی کوی دشمه مزارنیس پیروز آمودی لغوبس میره مدرکت ایکید نیس تی تو تودی سرتمنیسا که سیکودل سارداری دس اسیگی ایش خداوس لمس دا ویب خود دا ایشین تماشو بن دا تاریلی کبه با ماتی خوره بید ما کنم اوه ترات سیتUAتی شهید سالا تا اوه ترات استاماشی گذاهی زارد مات شوریس پزولاشی تا مات اوه ساسی کودی لود گایی مدت سرتمنتی از میشنو نوری سواد خاتمی دامی تو میداره گونات خورده بودم یک اکسیوت اخوان هست که تبس تاریلی خمالی گاوس تورس نه گادویچه ویب کوی شویب خار خیلی تا میسکم اوه ات نامومین دا وین تلاف سه تخلی تا تخلی تا میخوایم نوید داده مات خیلی تا پچ آلی تا سیس ختم غرلی تا ویگار گاوت زلیگی تا موک آلگولی تا خیلی تا رازم سطح وام شوده بی وپ خوی ویرا دامام شوده گاو گولیستی موریک نیه فکر میت از دعوت خویت مامیگونه آدست چهم سطح سوارل سطح آویک ایده سول نیست رولت آرام مخدز رات گیکوی استود سهم سطح خویده با ایت سطح تر نزاحری سنا شیل باید خوشم پایل ازو پرم نزاحری سنا ام پایم آشی تا ای اس اپیزودی تریانتی سه ما اولی دویم تریانت نست اندازه جنت نایز دکاو شیل بولی سی گرو داین نخان نست اندازه جنی گاه سنتا رو ایس بزولیس مامن چیز کی ماشینا ماشین هایی که از گاه سنتا گاوگولی است میوه کنی بکار میشه سر دعوت شوید مامی گونه آدرس چه مسافر سوار است از آلکیده یه خاطر پس در شوایش یه خلا ویب سکلاوس هست یکی تا ایم ویب خویش رو میشه سر آخرت که بذار کلاوس آخرین دو بیس اپیزودی رو تا مسافر نیست اندار جن شوری سر سبز کنفلیکتی از از چهار طولی تی نداده بیسی در روز داینا خایس تا ویدان ماشین هایی میوه گونه ماشین هایی که آخرین دو بیس نیست اندار جن است یکی تا از اپیزودی دکاو شده بوله نیست اندار جن است گ راحت است چه خیلی توت سنوریم. راحت سینم دلش است سوالات سری ولی از اون فرم تاوری. آمی پیزود چی دا؟ چون تو داوین نخواد. من هم دست زالیان خازگاس مولیه، زالیان متدورات گویا بر روستا ولی روم ویب خوی دکاوش ری بولن نستن در جانت سرعت خاطر دان. دا ای مگه تیتر خوی باز است رامیس. روم ویب خوی شنیری ساخت میشه دامی ساخت. تاریلی آموز. نخود روم ویب خوی شنیری ساخت میشه دامی ساخت. آماد میخواست خواهی میسی. آباد چه ماد مومی نخواست. اسی سرولی از گارک اوید اس وپ خویش خوابی میتوند سویا تاریل سرم اس وپ خوی دست خویی خواست نه تنها در جانی ساخت تا زالیان بیروجیل آموزیس مامی گونه آدرس چه مسافر سوار سات سال کی دیو خو روزه وپ خویش خواص آسی تی وپیزود بی زالیان بیوریا سادات اس وپ خویش خواص داره بسیاری وپ خویش داره بس نه تنها در جانس رومیس زالیان ارتباط خوب با رومیس ایسه ایسه ایت صورت دید کس وپ وپ خوبی دید صورت ایسه اوشی شاریو سه نستان نستان در جنتان تاکه تاکه شیره بیته ساوبار. آسیه به آماد گیلاس گاموچ دبا لومیت لومیس صورت خاتیس. لومیت آسیه به زمان نشون دادنی هم شد خوش پاره لورات خوب با لومیس دبا پخش ارتو ارتو بلی مغلق لازم. اخن راریس از صورت خاتی. اسیگی وپ خوی اساریس ایسی خویلا تخویلس، ابسلت ورد، سرعت خطاوان. این هست اپس، اورما کیم نشون داده با. نегاتیوری اسپکتی ها، ده دب، ده پوزیتیوری. پوزیتیوری اسپکت چی؟ وپ خوی اساریس سیمبلو تینار دگو بیس تاتی لبیسا. راحت سا میرولی کارخوی بیسا. راحت سی سه یک تاریس خمی بیسا. راحت سا روتا اوناری میسا روم. راحت سا تینار دگو با تاتی لیو کارخویو تاریس خمی و کامویی چینو. اساری پوزیتیوری اسپکت. اخلا میوره اسپکتی را اکس سه یکی رو ویب خویاری زالیان لامسی. اینو تعریف میکنم. چه؟ یه تعریف میکنم. تو خبر اخلاق میذاری که کامات یه سوم کپل بیان نیست تو زوله بیانی ما کامات هم شد خوشی عرق میشنویم. ازیار که ما خویاری میکنیم قرار تربس. روستی لوبیاش هم استی سری زوله ما کلی بیاش دادزاریله. اسی که ویب خویاری شد خوشی عرق لامسی. ایسالی سراغ زوله بیت تو کپل بیت هست تو خود شم کولی ساوت سرعت تا تا ایسالی سیمبلو ای آم استی کامات کمک میکنم. رال سخوانی سخیل ولی س ای چرا سعی کردم کارش بونه باز لامازی بونه با لامازی سانکارو لامازی وارس خواهی بود مچه دیلیت سا لامازی ایسه پیزگورات پیزگوری سانکارو زیاد شد خواهی سعی کردی ای در اون گروه سعی کردم ببافی چیزی کسی چونشی ای اس چه گویی ابتدا رو آمیس سیمبل واریس ای اس لامازی وپ خوی وپ خوی خو ای اس پرات پراتی سعی کردم راول لکه بیانی خو ای اس اریس وپ خوی سیمبلو مگرام ای اس سی لامازی خودت که بافی مامی سعی کرده که دامن استیس کارکول مامی چیز گام واتشن استایس کالانچپس، دا ایساریس دام کوپیت. 
Ezek tavis tavot is kiérdezi, pohrot egy vagy, ja, szóval ti tiomis járó pagelis, mikhevi, tehát szerint nem darost tavis rovim is csalut. Is járó pohrot egy bezhadia. Is pedig tavis szíjamis mamgreli. Magram ay mis mirma aris szoret is szashrőbe is kvanchebi, rovim vagy cseire bademeni tahupos, ha? Da ay amazram de is hob, tehát rovim szemot cina saubari, ha ay számtajani szikudeli sem tegrob tavrum da tariali amazram de is hob másnő mihuda, ha? რომ ხოლო ბრძენი ეურჩებიან რო აქ ეჭკუას ბრძენთასა რომელი ეურჩებიან ხო და ვინც ამ სოფელს მიენდობაო ი ეს კი მოილხენს და გაიხარებს მაგრამ ბოლოს უმუხტოდ ვერ ვერ მოურჩებაო ხო მაშინაც ამბობს ხო აი მაშინ იყო რაღაც ეს მოკლე შეჯამება იმისა რაც მე მთელ პოებაში ვითარდება და აი ეს ლამაზი სამყარო და იმისი მაქსიმალური გამოხატულება ამ სამყარო სილამაზისა ფიზიკური სილამაზის სილამაზისა და ფიზიკური ტყობობისა არელისთვის არის მე სტანდარტია ხადი ამაზე უფრო შვენიერი ეს ამ შემთხვევაში საუბარია მე სტანდარტიჯანის როგორ ქალი როგორც ფიზიკური საყაროს გამოხატულება ხო მისი სიმბოლო მე სტანდარტიჯანი ამიტომ აქ აგონებს ყოველთვის ის ტარიალს ეს ვეფხვი და თელი პოემის განმავლობაში მიყვება ვეფხვის პრობლემა ამ პოემას ვეფხვის პრობლემა რა დამოკიდებული უნდა ქონდეს ადამიანს აი ამ სამყაროს გარეგნობის გარეგნული შვენიერების და სიამის მიმართ აქ ისეთ საუბარი ბოროტებაზე არ არის ხადი აქ საუბარია რა ურთიერთობა მაქონდეს ადამიანთან და რა რადგას მის უკან რა სუქადის ადამიანს ხო თავიდან ვიმომ რუსთაველი რომ ბრძენი მას უარყოფს და ვაქებ ჭკუასა ბრძენთასა რომ მე ურჩებიანო ამ სამყაროდან მოგრული სიამეს მაგრამ ის რაც მაშინ უფრო ლაკონურად იყო და ეს უბრალოდ მიხვდა ამ გამოცხადებისას ეს აქ უკვე მთელი პოემის მანძილზე წარმოდგენილი და ბოლოს უნდა განისაზღვროს ეს თქვენი განაჩენი გამოეტანოს აი ამ სამყაროს რომელიც სიმბოლიზებულია ვეფხვით და აი ამ ძალიან ძაფრი განცდების ფონზე ტარიელი ვებს კლავს. ამ შემთხვევაში ვეფხვი არის სამსხვერპლო ცხოველი. და აი ეს დამოკიდებულება ამ შვენიერი სამყაროს მიმართ. ეს ეთქვათ, არის დამკვეთელი და მე სტანდარტიჯანი მხოლოდ იმ შემთხვევაში განთავს განთავისუფლდება, ანუ ის სულიერი ნაწილი, ადამიანის ეს ამაღლებული ნაწილი, რომელიც არ არის ამ ქვეყნად, მხოლოდ იმ შემთხვევაში განიშლება განთავისუფლდეს ამ ქვეყნიური, ამ სოფლიური ტყობიდან თუკი ვეფხვი სხვებლად შეეწირება მის განთავისუფლებას. მიუხედავად როგორ როგორ ძნელი ძნელი ამ გადაწყვეტილების მიღება, როგორ ატკბობს ეს ტარიელს, ხო, იმ როცა უყურებს ლომისა და ვეფხვის აი ამ თამაშს, ხო? ანუ ეს იგივე ის ტკბობა რაც ადამიანი რიცა ადამიანი რაც ადამიანი იღებს ამ ქვეყნიური ცხოვრებიდან, მიწერ ცხოვრებიდან, რომელიც რეალობაში არსებობს და რომელიც უარყოფაც რა თქმა უნდა შეუძლებელია და აი რუსთაველი აი ამ ყველაზე უფრო კულმინაციურ და ყველაზე დრამატულ ეპიზოდში ასახელებს ამ ვეფხვის მსხვერპლ შეცერვის აუცილებლობას. ვეფხვი მსხვერპლთა შეეწიროს იმ უფრო მაღალი ამოცანის გადაწყვეტას, იმ მაღალი მიზნის მიღწევას, რაც არის ადამიანის სულიერი ნაწილის განთავისუფლება სოფლიურ ტყეობისგან, ანუ ესტანდარტიჯანის განთავისუფლება ქაჯეთისგან. ხო? აი ეს არის მთავარი არსი აი ამ ვეფხვისა, ვეფხვის ხავისა და ეს უკვე დანარჩენი სიმბოლოები ახლა. როცა ადამიანი ვეფხვის ტყავი აცვია, ეს ნიშნავს რომ მან დაამარცხა ვეფხვი საკუთარ თავში. ეს ვეფხვის ადგაც კი არ არის, ეს არის მას მის საკუთარ თავში. და იმ ვეფხვით გამოხატული ეს დამოკიდებულება რაც ახლა მოუყევი, ადამიანმა უნდა შეძლოს მისი დამარცხება და ეს ნიშნავს რომ მის შეიმოსავს თვითონ ვეფხვის ტყავს. ხო? ესე იგი, ის უკვე მფლობელია ამ ძალებისა, მან უარი თქვა მოკლა საკუთარ თავში ვეფხვი. ახლა ლომთან დაკავშირებით რა შეიძლება ვთქვათ ლომიც არის ამ შემთხვევაში სიმბოლო მაგრამ ახლა ლომი კიდევ უფრო ცოტა განსხვავებული თვალსაზრისითაა შემოტანილი ლომი მითების და ზღაპრების სურათხატავან ენაზე განასახიერებს ისევ გააჩნია დადებითი და უარყოფითი ასპექტები დადებითი ლომი ეს არის მეფობა ეს კოტი ისეთი ძალა ძალის გამოხატულება რაღაც მეფური ეს დამოკიდებულება ამაღლებული დამოკიდებულება და აი მეს გამოხატულება მეფო მეფო ეს არის მე რომელიც მეფობს ადამიანზე ხო როცა ადამიანი ამას აღწევს დადებით კონტექსტში მაგრამ უარყოფით კონტექსტში უარყოფითში ეს არის ეს მე რაში შეიძლება გადავიდეს მაქსიმალური ინდივიდუალობა ეგოიზმში ხო ეს იგი ნეგატიურ ასპექტში ლომი ეს არის ეგოიზმის გამოხატულება ეხლა რა თქმა უნდა ეგოიზმი ცუდია ზოგადად მაგრამ არა მხოლოდ ცუდია არამედ ჩვენ თუ ისევ დაობრუნდებით დიონისი არობაგელის და საერთოდ აი შუა საუკუნეების 
მოაზროვნეების და არა მხოლოდ შუა საუკუნეების ახალი ეპოქის ფილოსოფოსების დამოკიდებულებას ისეთი პრობლემების მიმართ როგორიც არის ეგეთი და ბოროტება საბოლოო ჯამში მთელი ეს ცნობიერება მივიდა იქამდე რომ საფუძველთა საფუძველი ბოროტებისა არის ადამიანის ეგოიზმი არავით არის საგნები და არავით არის არსებები არ არსებობენ ვიზე ჩვენ შეიძლება ვთქვათ რომ ის არის ბოროტი ბოროტი არსებები კი არ არსებობენ ბოროტი ზოგადად არსებებისა და საგნების მიმართ დამოკიდებულებაში შეიძლება ვეძებოთ ბოროტება და არა არსებებში და საგნებში ხო და მაგრამ ეს დამოკიდებულება რაც წარმოშობს რაც წარმო რაც წარმოშობს ბოროტებას მომდინარეობს ეგოიზმიდან ესე იგი ბოროტების საფუძველთა საფუძველი ეს არის ეგოიზმი ამიტომ ლომის დადებითი ასპექტი თუ არის აი ეს ინდივიდუალური მეს განვითარება ეს ძალა ეს მეფური დამოკიდებულება ეს წინააღმდეგობის დაძლევა აი ამ ინდივიდუალური ნებელობის ხარჯზე როცა ეს უკვე გადადის ეგოიზმში ის ხდება ბოროტების სათავე და სწორედ ამიტომ მას დასაწყისში როცა ჩვენ ვსაუბრობით როცა რუსთველი ერთგვარ როგორ აქცენტს აკეთებს ესე იგი რომ რა 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 არიელი შენ ქალი გაათხოვე არად მინდაო როგორ ესეთი ერთ ერთი შეხედვით აგრესიული და ეგოისტურია მისი დამოკიდებულება სწორედ ამას მოსდევს მისი დაცემა ანუ ის მკვლელობა რაც მენ ჩაიდინა და რისი და კაცობრიობის ისტორიაში ასე მოხდა ხო კაინური მკვლელობის შედეგად მოხდა დაცემა მიწერ სამყაროში და რა ხელა გზის გაოლა უწევს კაცობრიობას ამ ცოდვის მონანიებისკენ ხო ეს ბიბლიურია ინტრო ვთქვათ და აი ასე უწევს ტარიელსაც აი ამ დაცემის შედეგად ის ხდება ის ესე იგი ამ შემთხვევაში ტარიელის ცოდვა და ნესნარჯერი ცოდვა იმდა გავაიგიოთ ეს ერთი ადამიანის სულიერ ჩვილიერ მდგომარეობა ხო მაგას ნიშნულობა კი რა ტარიელმა ჩაიდინა ეს ნესნარჯერმა ეს ერთი ადამიანზე ამ შემთხვევაში ადამიანად ესე იგი ვეფხი ვეფხი და ჩვენ ახლა როგორ 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 ხედავთ ლომს ამ ნაწარმოებში ის ეპითეტებს ნუ ნათქმა და ყურადობა არ მიმოქცეთ რომ ეს ნახვარი ობრალოთ როგორც ეპითეტები ხო რომ აბიო ასე შეაქებდა ლომო ლომიაო და ვეფხიაო ეს ეს ამას არ გულისხმობს აი ხო მოცემული ასეთი რა ამოესე იგი რომ ტარიელი გულწა მან მოკლა ლომი და ვეფხვი და ის არის გულწასული და აი ამ დროს მოვიდა ავთანდილი ნუ ის ძალიან ცუდად არის მოასულიერა და რა საოცარი სურათხატი ახლა მოცემული აქ და აკვირდეთ ესე იგი აი წაკითხავ და მე მე შევთ უცნობა უცნობო ქმნილო ქმნილი ტარიელ ძემს გავსად ნატუსალისად ავთანდილ ადგა გამოულნა შამბნი საძებრად წალისად მან ყოვა სისხლი ლომისა მოაქ სავსებლად ალისად კერცა დაასხა გავეხტა ლაჟვარდი ფერად ლალისად ავთადილ კერცა დაასხა მას ლომსა სისხლი ლომისა ტარიელ შეკრთა შეიძრა რაზმი ინდოთა ტომისა აა ესე იგი ახლა გასაგებია შეიძლება წყალი არ ყოფილი იყო ეგ გულწასულია ტარიელი წარმოიდგინა ახლა ის ეძებს წყალს და ახლა ლომია მოკლული ავთანდილ იღებს ლომის სისხლს და გულზე ასხავს გულ გულწასულ ტარიელს და ის გამოფხიზდა ტარიელი შეკრთა შეიძრა რაზმი ინდოთა ტომისა ხო ლომს ლომის სისხლი დაასხაო ეხლა ერთ შეხედვით უცნაურად მოგვიჩვენება რა ხო ნუ გასაგებია წყალი არ იყო და სისხლი დაასხა ეს ათი თუს არ არის უცნაური მაგრამ უცნაურია ის რომ გულზე დაასხა წყალი ხო გულწასულ ადამიანს წყალს სახეზე ასხავენ ბუნებრივია ხო ახლა გულზე ვინასხავს წყალი გულზე რომ წყალი დაასხა როგორ მოტაიალდება თავარია რომ აქ არის ეს არის ფრთიან სურათხატები ესე იგი ლომის სისხლი ლომს დაასხა გულზე ესე იგი აი შემთხვევაში უკვე იწყობა ერთგვარი ასტროლოგიური სურათხატების შემოტანა და რა თქმა უნდა ასტროლოგიური აი იმდროინდელი ასტროლოგიური წარმოდგენების გარეშე ამ ამ ფრაგმენტის გაგება შეუძლებელია პირველი რა როგორ შემდეგ გამოიყოფა და ამას შევეხებით აი ახლა მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში ესე იგი ლომი რო წარმოვიდგინოთ ადამიანი ადამიანის ესე თორმეტი ზოდიაქო ადამიანის სხეულზე დალაგებული არის ცაცა განაწილებულია და უშვად ზემოთ არის ვერძის ზოდიაქო სულ ზედა ნაწილში სულ ქვემოთ მთელს ფეხებზე დგას ადამიანი არის თევზის ზოდიაქო და დანარჩენი თორმეტი განაწილებულია მთელ სხეულებრიობაზე და აი ამ დროს აი გულმკერდის არეში იგულისხმება ლომის ზოდიაქო ეს რას ნიშნავს ის პროცესები რაც მიმდინარეობს გულმკერდის არეში ანუ ეს გზნობადი პროცესები მომდინარეობს ლომის ზოდიაქოდან ის რაც მიმდინარეობს თავში თავის ტვინი და ეს აი ამ ამ არეში და ის პროცესები და ეს სულიერი პროცესები ის დაკავშირებულია ვერძის ზოდიაკოსთან ის მიწასთან ყველაზე ახლოს რაც არის მიწიერი პროცესები თევზის ზოდიაკოსთან ეს ეს ამასაც ნიშნავს მხრები და ასე ნუ 
կիտուրեպտար ռոմեր էդակ ուշիր է բուրդա, այ ամուն, աստոլ ամաստրով ես 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 ա� Հիտոն սիսխլի հա, իխար ուղորդ 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 ամշեմ տխով ուղորդ 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 � Այ իս ունարեպի, ռած ադամի անչի գանսած ուղավուս, այ եմ էգոյիսմս, իսի սինբոլությալիս մես, լոմի իսից այությալի բատ սխել բատունը շեցիրոս, նես նամդարի ճայիս գանդավիս Հանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդ
და ამიტომ აღარ იხილავენ ხოლმე ამ პლანეტის ზემოქმედებას თუ ის ამ სოდეფოში იყოფება. ეს იგი ყველა პლანეტას აქვს ორ-ორი ორი სახლი, ორი 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 განდევნა, ორი ყველაფერი. ესე იგი, 12 და 7-ია პლანეტა. გამონაკლისია მხოლოდ ორი ცდომი, ორი პლანეტა, ორი ასე ვთქვათ, მზე და მთვარე, ხო? მზეს აქ მხოლოდ ერთ ზოდიაქოში სახლი. ეს არის ლომის ზოდიაქო. და ესე იგი ნიშნავს რომ 12 ზოდიაქოს შემოვლისას აი აგვისტოში ანუ ლომის ზოდიაქოში მაქსიმალურად ვლინდება მზის ძალები. ანუ მაშინ როცა მზის ნე ესე ვთქვათ აი ამ ეტოლზე ლომის ეტოლზე შეჯდება მზე. ამიტომაც ეს ფრაზა გვანდა ოდეს ლომსა შეჯდეს მზე ნათობ და უკეთესი ამას ნიშნავს სიტყვა ეტლი ამ შემთხვევაში არ არის ნაცნობი მაგრამ იგულისხმება გვანდა როცა ლომის ეტლზე შეჯდება მზე აი ამას არის შედარებული ნე სტანდარტი ეს იგი ერთი შეხედვა ჩვეულებრივი ფრაზა თუმცა ასტროლოგიური შეხედულება იგულისხმება რომ ეს იგი 20 საუნი ივლისიდან 22 აგვისტომდე პერიოდში როგორც მზე არის ძლიერი და ცხოველმყოფელი აი ესეთი იყო ნე სტანდარტი და ეხლა საიდან ჩანს რომ ეს როცა ჩვენ წეღანდელ ეპიზოდს ყვებოდით იმ ლომისა და ვეფხვის დახოცვისა და იმ ლომის ლომის სისხლით ტარიელის მოტრიალებისა მაშინ რო არის მზე ლომის ზოდიაქოში ეს იქ აქ თანხმდებიან ისინი საუბრობენ და ეუბნება მოდი ეხლა მე წავალ და ვიპოვი ნესტან დარეჯანის დარეჯანს ეს მესამე შეხვედრა ავთან დილისა და ტარიელისა და ნიშნად ასე მოგცემ რომ ზუსტად ერთი წლის შემდეგ დაბრუნდებიო და რას ამეუბნება ერთი წელი დამიცადეო შენ არაფერი გააკეთო მე მე ვიპოვი ნესტან დარეჯანს ავთან დილი ეუბნება და ნახეთ როგორი არის ამას ჟამსა ნიშნად მოგცემ დროსა ამას ვარდ იებსა ვარდთან ახლა გააკრთობდებს მართ ვითამთა ძაღლი ყებსა ეხლა ერთი შეხედვით რაღაც არ დაუბდა ამას ჟამსა ნიშნად მოგცემ ეს გასაგები ახლა საათ ხო არ უკეთია ხელზე და დრომა და თქვა რომ როდის უნდა დაბრუნდეს დროსა ამას ვარდ იებსა და როგორ და მიხვდე რომ ის უნდა დაბრუნდეს რომ ის გავიდ ერთი წელიო ვარდთან ნახვა გაგაკრთობდეს მართ ვითამცა ძაღლი ყებსა ხო ვარდის ნახვა ისე შეგაკრთობს რომ თითქოს ძაღლი ყებდეს რაღაც გაუგებარია ხო არაფერი გაუგებარია მაგრამ ეს არის ძველი ტერმინებია ყველაფერი აბსოლუტურად ყველა ტერმინი ესე იგი და ეს ეს სოლოშებს ვახტ ვიქტორ ნოზაძე ძალიან ზუსტად შენიშნა რას ნიშნავს ეს ძაღლი ყეფა და ეს დამჭვრეთ ასეა ესე იგი ძა აქ არის საუბარი ძაღლის თანავარსკვლავედზე დიდი ძაღლის თანავარსკვლავედზე და დიდი ძაღლის თანავარსკვლავედის მთავარი ვარსკვლავი არის სირიუსი სირიუსის გამოჩენა ცაზე ითვლება ძალიან განსაკუთრებულ მოვლენად ასე ითვლებოდა ყველა კულტურაში და ყველგან სხვადასხვა ერაც ხოთა შორის მაგალითად როცა ეგვიპტეში გამოჩდებოდა სირიუსი ეს ყველა ეგვიპტელმა იცოდა რომ იწყებოდა ნილოსის წყალდიდობა და ამ წყალდიდობაზე იყო დამოკიდებული ძალიან ბევრი რამ იმიტომ რომ ამ დროს ჩლამი მოქონდა ლამი მოქონდა ჩამონატანი და დელტაზე ლექავდა ნილოსი აი მადიდების შედეგად იქნებოდა ფაქტიურად რაღაც მიწა რომელიც მე რაღაც ითესებოდა და მოსავალი მაგაზე მოდიოდა და მაგრამ თელი სოფლის მეურნეობა და მთელი მათი ეკონომიკური ცხოვრება აწყობილი იყო სწორედ აი სირიუსის გამოჩენას ზოგიერთ კულტურებში სირიუსის გამოჩენა ითვლებოდა როგორც რაღაც განსაკუთრებული ომების დასაწყისი ამიტომ ნეგატიურად ნეგატიურ ხადად ითვლებოდა და მისი გამოჩენა ძალიან საშიში იყო ზოგან ინფექციების გავრცელებას გამოხატავდა ხოლო ისედაც აგვისტოში გასაგები რომ ინფექციების პერიოდი იყო და ახლა ამ დროს ახლა ისედაც ახლა ინფექციების პერიოდი ხოლმე და როცა გამოჩდებოდა ცაზე სირიუსი ეს ითვლებოდა რომ ახლა მაშინ ხან შავი ჭირი იყო ხან რაღაც რაღაცა იყო ეს ინფექციები აქტიურდებოდა ზოგან პირიქით ის ოქტაებრივი ვარსკვლავი და მასზე სირიუსის გამოჩენა დიდ მოვლენას ითვლებოდა და მაინ სხვაფლი შეცირვა ხდებოდა დიდი რიტუალები ეწყობოდა მოკლედ სირიუსი ეს არის დიდი ძაღლის თანავარსკვლავედის მთავარი ვარსკვლავი და ზუსტად ეს ემთხვევა მისი გამოჩენა მაშინ როცა იწყება ლომის ობიექტში შედის მზე ხო ლომის ობიექტი ხოლო რაც შეეხება ვარდთა ვარდობას რომ ამ დროს ვარდობის თვე უნდა იყოს ვარდობის ვარნა ყავილოვნე ეს ეს უკვე ბევრიდან მომდინარეობს ესე იგი ნათქვამია რომ როცა მოხდა ეგვიპტელი ეგვიპტიდან ებრაელი ხალხის განთავისუფლება ანუ ეგვიპტიდან გამოსვლა მაშინ იყო ვარდთა ყავილობის ჟამი ეს არის წმინდა ბიბლიური ტერმინი რომ ვარდნი ყავდნენ მაშინ როცა გამოვიდა ნენ ებრაელი ეგვიპტის ქვეყნიდან ესე იგი ესე უბნება რომ აი ის სიმბოლურად რასაც ნიშნავს ტყვეობიდან თავის დახსნა ეს გაიქნება ვართა ყავილობა მაშინ რადგან ასეთი იყო ის ეპიზოდი ბიბლიური ბიბლიური ეპიზოდი და ამ დროს ცაზე გამოჩდება 
დიდი ძაღლის თანავარსკვლავედის მთავარი ვარსკვლავი სირიუსი და მზე შევა ლომის ზოდიაკოში და ეს ლაპარაკობენ მაშინ როცა აგერ ლომის სისხლით ამ მობრუნებული ეს კარიერი და და ეხლა რატომ რომ რა რა ეს რა თქმა უნდა შემდეგში ძალიან გარკვევით ჩანს რომ ეს ნამდვილად ლომის ზოდიაკო და ეხლა გავიდა ის ერთი წელი იპოვა კვალი ხო როგორც თამაშდება ეს ისტორია ვეფხისტყაოსანში და ასე ერთ ნათქვამი აქვს გვეუნდა წამოვიდეს და ჩქარა ჩამოვიდეს ტარილეს გააკეპინოს მოწურულ იყო ზაფხული ქვეყნი და ამოსვლა მწვანისა ვარდის ფურცლობის ნიშანი დრო მათის პაემანისა ეტლის ცვალება მზისაგან შეჭდომა სარასტანისა ისე ზუსტი მინიშნებები ძალიან მოწურულ იყო ზაფხული ქვეყნი და ამოსვლა მწვანისა ახლა აქ ამაზე არ დავიწყეთ ამის მტკიცებას ეს თვალნათელია რომ რუსთაველი გულისმობს წლის 2 დროს და არა 4 მაშინ ასე იყო ებრაულ სამყაროშიც წელიწადი ყოფილ და ნაწილად ზაფხულად და ზამთრად და შემოდგომა გაზაფხული არ იყო ებრაულში ეს ციტყვები არც არსებობს და ესე იგი მოწურული იყო ზაფხული ქვეყნად ამოსვლა მწვანისა ესე იგი არის ზაფხული ვარდის ფურცლობის ნიშანი დრო მათი პაემანისა აქ იხსენებს ეს იგი უბრალოდ რომ ვარდის ფურცლობის დროს უნდა შეხვდნენ ისინი ერთმანეთს და აი უკვე ვარდთა ყავილობა იწყება ანუ განთავისუფლების პერიოდი რაც სიმბოლურად არის მინიშნებული ეტლის ცვალება მზისაგან შეჯდომა სარატანისა აი ახლა როცა ამას ფიქრობს ავთანდილი მზის ის დროა როცა მზე იცვლის ეტლს ანუ რაც წერა მოყევით ეს სხვა ზოდიაკოში გადადის და შეჯდომა სარატანისა სარატანის ეტლზე ჯდება ანუ სარატანი ეს არის კიბორჩხალას თანავარსკვლავედი ეს ახლა ეს არის არაბული ტერმინია მაგრამ სარატანი ეს სიზუსტით სპარსულშია სარატანი რაც ნიშნავს არაბულიდან მომდინარეობს მაგრამ ამ სიტყვაში ეს სპარსული სიტყვა იგივეს ნიშნავს ის ელ არსატანი იყო და აქ აქ არის სარატანი სპარსულში რაც ნიშნავს კიბორჩხალას ეს კიბორჩხების თანავარსკვლავედს ეს იგი ეს არის 22 ივნისიდან 23 ივლისამდე ანუ ერთი თვეა დარჩენილი ლომი ზოდიაკოში სანამ შეიცვლის კიდევ ერთხელ ეტლს და შევა და აი ამ დროს დაინახა რომ მზე უკვე შედის სარატანის ანუ კიბორჩხალას კიბორჩხების თანავარსკვლავედში და ის ამბობს რომ უკვე ძალიან მოახლოვდა ჩვენი პაემანის ანუ ჩვენი შეხვედრის ადგილი და ის სასწრაფოდ გამოემართება ტარიელისკენ რომ როცა უკვე შევა მზე ლომი ზოდიაკოში ის უნდა შეხვდეს ტარიელს და მართლაც მოდის და ახლა უწყვეტ კიდევ ერთ უცნაურ იმას ვთქვით შემთხვევას რომ ახლა ლომებს და ვეფხვებს ტარიელი ხოცავს სხვა ამ პოემაში ხო ავთანდილთან ეს თერმი არასოდეს არ არის ხომ ლომს და ვეფხვს ხოცავდა და უეცრად გვეუბნებია რომ გზაზე მოდის აი ამ როც გამოემართება აქეთ ავთანდილი და ის ხოცავს ლომებს და ვეფხვებს ყველა ყველა ლომი და ვეფხვი მოყვა რომელიც გზაზე შეხვდა ხო ახლა ახლა ცოტა უცნაურია ესე იგი აქედან კარგად ჩანს რომ ლომის და ვეფხვის მოკვლა და დამახასიათებელია არა მხოლოდ ტარიელისთვის არამედ აუცილებელია ის ავთანდილისთვისაც და დროცა მოვიდა ის ტარიელთან ხედავს რომ ტარიელსაც ლომი ყავს მოკლული და სისხლიანი ხმალი ისევ ხელში უჭირავს და ნახლა არის აქ ძალიან საინტერესო სცენა როცა ამ ამბავს მოუყვება და ეწყვის რომ და ნიშანს აჩვენებს ნესტონ ძალიან გამოგზავნილსა ის მას კიდევ ერთხელ გული წაუვა და აქ ძალიან საინტერესო მშენებლობა ეხლა დროის სიმცირის გამო მას არ შეეხება ის ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდია რომ ადამიანი გონებას კარგავს იმ შემთხვევაშიც როცა სიხარულისგან ასევე მწუხარებისგან რომ ესე იგი ორი სხვადასხვა დამოკიდებულება არსებობს გონების დაკარგვისა ანუ არა ცნობიერი მდგომარეობაში გადასვლისა და აი აქედან უკვე კიდევ ვიცხე ოკე კვანძის გახსნა მათი პოვეს კვალი ნესტანდარეჯანისა და შემდეგ უკვე მიდიანის ენი მის გამოსახსნელად ეს სამი გმირი და როგორც გითხარით ეს უკვე ფრიდონთან ერთად აი ამ დერების იარაღით ისინი შეძლებენ აი ამ განთავისუფლებას ნესტანდარეჯანისა და ეხლა კიდევ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ის ზუსტად იგივე ამ წერტილის შეეხება სადაც ლომის და ვეფხვის მოკლა ხდება და ერთგვარად აი ამ დროს უკვე ტარილისა და ნესტა ტარილის და ავთანდიშვილის შეხვედრა ასე თქვა ხდება და მათი ურთიერთობები საბოლოოდ გარკვევა. ხოლო ჩვენ როგორ თქვით აი ამ ორი სამყაროს მოძრაობისას არაბული სამყაროს წარმოადგენენ ავთანდილი მოძრაობს ქვევიდან ზევით თითქოს რაღაც თავის ინიციაციის გზაზე და ის რაღაც საფეხურამდე მიდის. ხოლო ტარილი ზემოდან ქვევა და მათი ეგზები ერთდება. ეხლა მართალია დაწყეში ტარილთან მინიშნებული იყო ინიციაციის ეს ძველი ფორმა, რომელიც არ რომელიც არაცნობიერებას და ბნედას გულისხმობს და ეს აშკარად იყო უარყოფილი, 
და ახლა ჩვენ შეგვიძლია თვალი გავადენოთ ავთანდილის ინიციაციის ფორმას როგორ არის გადმოცემული რა თქმა უნდა ისეთი ძველი 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 ფორმა უნდა იყოს მოცემული ბუნებრივია და რაღაც საფეხურზე უნდა დადგეს ამ ფორმის ასე თქვა მნიშვნელობა მნიშვნელობის გარკვევა ხო ეხლა რა ფორმები არსებობდა ხო რა თქმა უნდა ქრისტიანული ინიციაციის ფორმას ვერ გამოიყენებდა აქ ვერანაირად ეს ქრისტეს ნაირად დაკავშირებული და ქრისტეს ნებასთან და ეს შეუძლებელი იყო რა გამოიყენებინა მით უმეტეს ის ყვებოდა სპარსეთის არაბეთის ინდოეთის და იმ გარემოს შესახებ და რა ინიციაციის ფორმები არსებობდა ამ სფეროში ახლა ჩვენ დღეს უკვე ეს აღარ არის აქტუალური გასაკვირველია მაგრამ ქრისტიანობა როცა ყალიბდებოდა პირველ საუკუნეებში მას რა თქმა უნდა დახვდა უამრავი რელიგიური სისტემა იმ არეალში სადაც ქრისტიანობა გავრცელდა ბევრი იყო ძალიან ეს თქვი წარმართული ძველი და მათი დამარცხება ის ისეაც უკვე ის მათ ამოწული იყო თავიანთი შეზრებლობები და ისინი შედარებით ადვილად იქნა ქრისტიანობის მიერ ეს დათრგუნული და მათი ადგილი დაიკავა მაგრამ იყო ერთი რელიგია რომელიც შედარებით უფრო ძლიერი იყო იმ პერიოდში და მასთან ურთიერთობა და მასთან ბრძოლა ძალიან საუკუნეების განმავლობაში მოუწია ქრისტიანობას ეს იყო მითრაიზმი მითრაიზმი იყო იუხოთ იმისა რომ მითრაიზმი თვითონ როგორც რელიგიური მოძრაობა ჩამოყალიბდა სპარსეთში სპარსული წარმომავლობა ჰქონდა თავისი ხასიათიდან გამომდინარე ის ძალიან სწრაფად გავრცელდა რომის იმპერიაში და რომის იმპერიის მთავარი რელიგია იყო ფაქტიურად მითრაიზმი იყო ერთგვარი წარმოიდგინოთ გინოს რაღაც ასეთი გეორგიანული ქრისტიანობის მსგავსი ასე მებრძოლი ზიური გმირის თან დაკავშირებული რელიგია ის ადვილად ვრცელდებოდა იმიტომ რომ ის ძალიან შემცნარებული იყო სხვა რელიგიების მიმართ რაღაც ბევრ ასპექტებში გავდა კიდეც ქრისტიანობას და ასე თქვა ძალიან პოპულარული რელიგია იყო ის იყო პოპულარული არა მხოლოდ სამეფო კარზე არამედ ლეგიონერებში იყო ის ძალიან პოპულარული და ეჩვეულებრივ რომის მაცხოვრებელ შრომელ ხალხში ის ეს იყო ესეთი ბოროტების დამფუძნებელი ზიური გმირის რელიგია ფაქტიურად და ამიტომ ის ძალიან სწრაფად გავრცელდა ამიტომ ყველაზე ძნელი უფრო იყო მასთან დაპირისპირება ქრისტიანობისა იმიტომ რომ ის არ იყო თვითონ აგრესიული რელიგია და მასთან ბრძოლა ამიტომ იყო რთული ნუ საბოლოო ჯამში ქრისტიანობა მეოთხე საუკუნეში უკვე შეძლო მისი დამარცხება ეს განსაკუთრებით კონსტანტინე დიდთან იყო დაკავშირებული როცა მან მკვეთრად ქრისტიანობა აირჩია შემდეგ საუკუნეებში კიდევ იყო მცდელობა მითრაიზმის აღორძინების ამ საბოლოო ჯამში მაინც ქრისტიანობა გამარჯვებული გამოვიდა ამ ბრძოლაში და იმ ტერიტორიებზე მოხდა ქრისტიანობის დამკვიდრება მაგრამ ქრისტიანობა ამ მითრაიზმა ძალიან მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა იმ ძველ სულიერ ცხოვრებაში იმ პერიოდისა და გარკვეულ რეგიონებში ტრანსფორმირებული სახით დარჩა კიდევაც რაღაც სხვადასხვა სახით და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ის ხელდასხმის ის პროცესი რასაც რიგ მითრაიზმის თავასობდა და დღევანდელი სახით სწორედ მან იქიდან ეს ტერმინები იქიდან დარჩა ეს იგი ახლა მოგვიყვებით აი ტერმინებს და დავინახოთ თუ როგორ აქვს გამოყენებული ეს ფორმა რუსთაველს ვეფესტავოსანში ეს იგი პირველი ეს არის პირველ საფეხურზე მითრაიზმში ეწოდებოდა ყორანი ყორანი საფეხურზე ეს არის ის პერიოდი როცა ადამიანი არც არიან მისტერიის წევრი ნახევრად არის წევრი ეს არის მოსამზადებელი გარკვეული საფეხური და ეს რას ნიშნავს რომ ადამიანი საერო ცხოვრებითაც ცხოვრობს და ამავე დროს ამ მონასტერში გარკვეულ სულიერ ცხოვრებას ეცნობა მას ის ვალდებულია თავისი ხალხის თან იყოს და დაკავშირებული თავის ეს საერო ცხოვრებასთან და გარკვეულად მასში იყოს ჩართული და აი ის იმპულსები რაც არსებობს საერო ცხოვრებაში შეუძლია მან მოიტანოს მონასტერში ისევე როგორც მონასტერში რაღაც რო გაიგებს მისტერიები შიგნით რაღაც საინტერესო შეუძლია ის გადაიტანოს საერო სფეროში და ის ერთგვარი ყორანი იმიტომ ხვია ესე იგი ის მიდის და მოდის ამ ორ სამყაროს შორის და თქვენ სადაც შეგვხვდებათ ყორანს სადაც ის არის დამაკავშირებელი ორ სამყაროსთან შორის სწორედ ამ აქედან მომდინარეობს მისი სულიერი მნიშვნელობა ცოტა შორის როცა საუბარია ბიბლიაში რომ ყორანი გაგზავნა ნოემ ამბის გასაგებად ხმელეთი გამოჩნდა თუ არა ყორანი ამბავი ვერ მოიტანა სწორედ ეს რეპლიკა მაშინ ნაჩვენებ რომ ყორანს აქვს ამბავი ვეღარ მოახის უკვე აღარ არის ეს თქვა ებრაული სამყაროსთვის აქტუალური და სხვა უამრავ ზღაპრებს შეხვდება სადაც ყორანი სწორედ მაკავშირებელია ორ სამყაროს შორის ამიტომ მას მოწაფეს აი ამ საფეხურზე ეწოდება ყორანი როცა ის ორივე სამყაროს ნახევრად ნახევრად ასე თქვა ნაწილია შემდეგ საფეხური ეს არის ქვია დაფარული შემდეგ საფეხურს მეორე საფეხურზე როცა გადადის მოწაფე ამ შემთხვევაში ის უკვე ტოვებს მიწიერ რაც თქვა საერო ცხოვრებას და გადადის მთლიან საცხოვრებლად მონასტერში და ამის შემდეგ მისი სულიერი განვითარება უკვე დაფარულად მიმდინარეობს მას უკვე უწყება ისეთი საიდუმლოები რომელიც ასე ქუჩაში და ბაზარზე და გზაჯვარედინებზე არ ნამოყვეს და ამიტომაც ქვია მას დაფარული ის გადის გარკვეულ საფეხურებს ესე იგი ის უკვე მისტერიების სრულყოფილებიანი წევრია და ბევრი საინტერესო თქვა სულიერი საიდუმლო ეუწყება 
მესამე საფეხურზე ის უკვე აღწევს ისეთ დონეს, როცა მას შეუძლია უკვე არა მხოლოდ იცოდეს რაღაცა სულიერი სიბრძნე ქონდეს, არამედ მისი დაცვა შეუძლია. მაგრამ აქ დაცვა იგულისხმება არა საკუთარი თავი დაცვა, არა ზოგადად ჭეშმარიტების დაცვა, უფრო სხვისი დაცვა, მის გარეთ არსებული ჭეშმარიტების დაცვა. ამიტომ მას ქვია მებრძოლი. ეს ტერმინი ამიტომ არსებობს მესამე საფეხურზე. მეოთხე საფეხურზე ადამიანი კიდევ უფრო ცნობიერების მაღალ საფეხურზე ადის და აი ამ საკითხს ამ საფეხურზე მას ეწოდება ლომი. აი სწორედ ახლა ეს ყურადღება მოაქციოთ რომ სწორედ ეს ლომია ის სიმბოლო რომელსაც მეორადი მეორე მნიშვნელობით ხმარობს იმ ეპიზოდში როცა ავთანდილი და ტარილი ერთმანეთს ხდებიან. ლომის საფეხურზე უკვე მოწაფე კიდევ უფრო მაღალ საფეხურზეა კიდევ უფრო რა თქმა უნდა დამკვიდრებულია მყარად თავის შეხედულებებში სულიერ სამყაროს შესახებ და სულიერ სიტყვა ჭეშმარიტებებს მას უკვე დიდი დოზით აქვს მოპოვებული და აი ამ დროს უკვე ხდება შესაძლებელია რომ აი ამ ინდივიდუალობებმა რომელმაც გარკვეულ ინდივიდუალურად და აი მისტერიაში მოახდინეს ამ საფეხურზე შექმნა რაღაც გარკვეული გაერთიანება რაღაც გარკვეული ჯგუფი და დაისახონ რაღაც დიდი სულიერი მიზანი უკვე აი ასეთი ძალების ფლობელი რომ არა მხოლოდ თვითონ იცის მას შეუძლია საერთო გაგება ჰქონდეს დანარჩენ აი ამ მისტერიის წევრებთან და მათ შეუძლიათ ერთობლივი მიზნის გადაწყვეტა და აი თუ დააკვირდებით სწორედ ასეთ საფეხურზეა არიან ჩვენი გმირები როცა ისინი აი ამ ლომს კლავენ ლომს ხოცავენ შემდეგი საფეხური მეხუთე ეს არის რაც ეწოდება ჭეშმარიტი სპარსი სპარსული და ზოგადად რომელი ქვეყნის წარმომადგენელიც არის რომელი ხალხისა ჭეშმარიტი ისრაელი ჭეშმარიტი სპარსი ჭეშმარიტი ეგვიპტელი ჭეშმარიტი ქართველი და ყოფილი ყოფილი და ასე შემდეგ ეს ნიშნავს როცა ადამიანი იმდენად ღრმად წყდება უკვე სულიერებას და რომ აი რომელი ხალხის წარმომადგენელიც არის მას შეუძლია მთელი ამ ხალხის სულიერი ცხოვრება მთელი ამ ხალხის პრობლემები ყველაფერი ერთ საკუთარ თავში გააერთიანოს ეს არის უკვე ჭეშმარიტი წარმომადგენელი ამ ხალხისა რომელიც ხალხთან წესი მთელი მიწერის სამყაროს პრობლემები მთელი მიწერის სამყაროს სულიერი მდგომარეობა და ყველაფერი მას უკვე უნდა შეეძლოს მოიცვას საკუთარ არსებაში და ამ შემთხვევაში ის იქნება ჭეშმარიტი სპარსი ჭეშმარიტი ეგვიპტელი ჭეშმარიტი ქართული მაგალითად ხო ეს იგი და კიდევ უფრო შემდეგი საფეხური კიდევ უფრო მაღალი საფეხური ეს შემდეგი ეს არის ეგრეთ წოდებული მზის რაინდი ანუ მზის მხედარი აქ როგორ აიხლა როგორი განმარტება აქ ამას რომ ამ შემთხვევაში ის უკვე ასეთ ეროვნულ და ასეთ მიწიერ საკითხებზე უფრო მაღლდება, უფრო ზოგად პლანში ასე ვთქვათ, განისაზღვრება მისი სულიერება და როგორც სამყაროში, ეგ მაგალითად მზე მოძრაობაში და ამ სამყაროს კანონზომებებში არის არსებობს მარადიული ღვთაებრივი წესრიგი, აი ასევე თვე მარადიული წესრიგი ცხოვრობს ეს ადამიანი და სულია წარმოუდგენელია მისი ღირებულებების შეცვლა, თავისი სულიერი ღირებულებებიდან გადახვევა. როგორც მზე ცაზე არასოდეს არ შეიცვლის თავის ტრაექტორიას, ასევე ითვლება რომ ეს ადამიანი აი ამ სულიერი ცხოვრების გზაზე არასოდეს გადაუხვევს თავისი აი ამ ღირებულებებიდან და აი ამ მიზნებიდან, რაც აქვს მას დასახული. და ის არის რაინდი, რომელიც ივრცვის სიკეთის დასაცავად ბორდების წინააღმდეგ და ეს არის მზიური რაინდი. მე 6 საფეხური ეს უკვე. და მე 7 საფეხურს ეწოდება მამა ამ მისტერიებში და მე რა არსებობს გარკვეული დეფინაცია რაც თითქოს აი ზოგჯერ მას ეწოდება მეფე ზოგჯერ ამომე ხომ რა მეფე ამის ზევით არიო შვიდი საფეხური როცა ცხრა გადაკეთდება ომ მაგრამ ზოგადად ეს მამა რას ნიშნავს ეს იგი რომელსაც ის უკვე არის ამ ქვეყნიერების მამა არა არა ეს უკვე ის თვითონ აკანონებს თვითონ არის მეფე ასე ვთქვათ და დამკანონებული სულიერი კანონებისა და სულიერი ღირებულებების ახალხისათვის ხო ეს ისეთ სა ბოლო საფეხურია როცა ის რაღაც ამომს არ წარმოიდგინოთ იგივე ღმერთის სიტყვა ხო ესე იგი დიდი ქურუმი და რაღაც ეს ასეთი საფეხური ის ღმერთის სიტყვით ლაპარაკობს ფაქტიურად და ის თავად არის თითქოს კანონმდებელი სული ადამიანების სულიერი ცხოვრების ხო აი ასეთი რო წარმოვიდგინოთ ასეთი ის არის ეს ეხლა ძალიან მოკლედ რომ მოყვეთ თუ როგორ მიმდინარეობდა ავთანდილის ინიციაცია აი წარმოიდგინეთ რომ ავთანდილი იყო არაბეთში მას დაევალა რაღაც უნდა გაერკვია სული ნუ ცხონოყლის რაობა ის გამოვიდა არაბული სამყაროდან გაარკვია ეს რაობა და დაბრუნდა უკან მაგრამ ამავე დროს თავისი გარკვეული იმპულსები ტარიელსაც გადასცა იმდენად რომ მას რაღაც იმედი ჩაუსახა ეს ეგ ის არის კავი მოკავშირე იმ დინარეზე მთის წვერზე ავიდა და გადალახა ის მდინარე და გადავიდა მეორე სამყაროში შემდეგ უკან დაბრუნდა და აი ეს საფეხური ეს მოქმედება არის ისეთი ატრიბუტები რაც მიეწერება ყორამის საფეხურს და ფაქტობრივად ამ შემთხვევაში შეიძლება ის გავიგოთ თითქოს და ყორამის საფეხურზე იმყოფება ავთანდილი მაგრამ როცა ის ტოვებს თავის სამყაროს იღებს გადაწყვეტილებას რომ ის მიდის გარკვეული ამოცანის შესასრულებლად და ის კიდევ ერთხელ გადაკვეთავს იმ დინარეს და ასე ვთქვათ გადავოთ ხმელსა კიდის გარეთ გადის და შედის იმ სამყაროში სულიერი ცხოვრების სამყაროში ეს უკვე არის მეორე საფეხური როცა ის მიდის კანონ დაფარული როცა ის მიდის რაღაც გაურკვეველი ჯერ კიდევ მართალია ზოგადი მიზანი დასახულია მესლა და ჯერ ეს მოპოვება მაგრამ ის შედის რაღაც გაურკვეველ სამყაროში და ჯერ არ იცის როგორ განხორციელდება ეს პროცესი 
Magram is okay. Arpeus Tavis Sabolo, Mizans take it can be this. Let's meet this Neston Dajani Sazernevat. Essay is Meore Sapehuri, Anu Dafaruli. That's it so the good. Messam Sapehuri is a Russian Bagalwood. Arsat, you heard him, Mr. Rom, Aftan Diliaris, Arabitis, Jarevis, Tower Sardali, Arabitari only Arabim, only Manam de Tachunas, the Versor Heltromis, Argimeo Maria. Would have you are out of Argimeo Maria, but Arsar Chansomis, Argimeo Maria? The words that I am ashamed of is Aris episodes, that is Gamuch de Boots, what was Mepzoli. Magramis, which is Arabist, Tavist, Aramit Swabist, Esegi, is Magaltat, Rosa Meko Previs Gandaixnis, White Reps. Is make I am Da <laughs> <laughs> I am ashamed that I am ashamed that I am that I am ashamed that I am that's a hell of a bully. Magram, I am sure to watch you. In dot map and here, only as much rasme of Zanebda, in dot map and here, only the hell gump or with Amas Hamobdaho. That I am Rosini Amstroven, I am Ormuts cars. That tell me it's your guns, my poep. A saying, tell me it's your guns in Matheota. That's our worst quit, Mehutus Apehuzi, Anu Cheshmer, Israel, Cheshmer, Cartel Cheshmer, Tessig. Es Nishnas, I am made up soon. I'm not so really, but some three and Mitsier is some other shemets never. I am going to go to the house. 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 I am going to Make a for the Hlais Nukovans, I'm a good in Rogut, Zurim Hedrebi, Ta Amas Suladashkarat Hedot is in the Kanan Aspota. I am Miss Meril Hedot from Tarilis Sartor, Damasitabel Arabic, Benedict to Comareoba, Pirit Hasgas Molisitski Arirum, Isaris or Monkre, Drisit, Dani Damsrevisa, I am Kajetis Siris, Drisit Arabisa, Drisit Damsrevisa, Missi Carisa. Ta I we should look at the meditable. What's a muid name? Say, Kajet is Sirista, Suliat Garkovit, Katatskutas, or Aravitari Hamit Sheparwa Shertseva, out celebrate Kajet Sartseva, Arabon Mortis Trisit. As I sort of Ramat Christian Ligageba, Sulis and Parson Utopista, Aravitari Benedit in Gomero, Aravitari Hamu Liga Likmede Baby, Twelaper Namortis Trisit, Zitron Natalis Nobirepitro, Mas Rames Ukmes Sadarno, Utsro, Arnach Karebi, Gatenda. Catching this, me martes, tau tau is condot parep. 
კიდევ ერთხელ ხაზგას მოვთხო იმ ღამეს არაფერი გაუკეთებიათ სანამ არ გათენდა რო გათენდა ის უცოდ მაშინ დაიწყეს შეტევა ხო შეიძლება დღამე დაიწყო შეტევა ხო და მაგათ ათბირსა ეს ეს ჯობს ქმნათ ჩემი მონახსენები ატარიელი ამობს გავიყოთ კაცი ასასი რაღამე ჩნდეს ნათენები ესე როგორც კი გათენდება სუხ სუხ ხაზგასმული ეს და ესე ეს გაგება რო ესე იგი რო ისინი მზიური გმირები არიან თვითონ ნესტანდარი ჯანის აი ამ მაშინ ცარის წერილში ცარი მოდმოთემული მოცემული საუცად ლამაზი და ისეთ ფრაგმენტია როცა ტარიელს წერს შენ მან მზემან უშენოსა არინის მიხვდეს მთვარე შენი შენ მან მზემან ვერვის მიხვდეს მოცავიდნენ სამნი მზენი ხო აქაც თავსა გარდა ვიქცევ ახლოს მახლვენ დიდი კლდენი სული ჩემი შეივედრე ზეცის მოუხდნენ ნუ თუ ფრთენი ხო ღმერთსა შემოედრე ნუ თუ კლა დამხსნა სოფლისა შრომასა ცეცხლსა წყალს და მიწასა ჰაერთა თანაძრომასა მომცეს ფრთები და ფრინდე მიუხდე მას ჩემსა ნდომასა დღისი და ღამით ხელვიდე მზისა ელვათა კთომასა მზე უშენოდ ვერ იქნების რადგან შენ ხარ მისი წილი განაღამცა მას ეახელ მისი ეტლი არ თუ წვილი მუნაგ ნახო მაჯვე ქსახო განმინათ ლო გული ჩრდილი თუ სიცოცხლე მწარე მქონდა სიკვდილიც ამ ქონდა ტკბილი ხო ესე იგი აქ ნესტან დარჯენ სრულიად გაკვევით მიანი შეცვლა შენ მზის ნაწილი შენ ხარ სამი მზე სამი მზიური გმირი და მზის ნაწილი შენ ხარ და მზე უშენოდ ვერ იქნებისო ესე იგი ამ შემთხვევაში ეს სამი გმირი წარმოდგენილი გვაქვს როგორც სამი მზიური გმირი და ეს არის აი სწორედ ის საფეხური და პირდაპირ აი აქვს მზიურ რაინდებად მოიხსენიებიან ისინი ნუ მე როგორც მაშინ თქვენ მზის შესახებ რადგან მოეშვა თვალი გველსაო და ეს შემდეგ და მე რა კიდე საუთარი რუსთაველიც ესეთი კიდევ ერთხელ აჯამეთ მათ მზიურ ბუნებას იგი ჭაბუკნი შუქითა ნახე მზისაცა მეტითა მათ სამთა შვიდთა ნათობი ფარვენ ნათლისა სვეთითა ესე იგი ეს მზიური გმირი გასეოსნებულები არიან სხვა მზეზე უფრო მეტი ნათებით დავინახე ეს გმირებიო ეს უკვე პოეტი ამოთს ხო და აი ამის შემდეგ წევა უკვე მე შვიდე საფეხური რაც გულისმობს მეფობის საფეხურს და ბუნებრივი ბუნებრივი ცა სწორედ ასე მთავრდება ჩვენი პოემა როცა ყველა მის ნიხდებიან მეფეები და ისინი მყოფებიან და სულ ამ ხელდასმის მე შვიდე საფეხურზე ხოლო ჩვენ დავინახეთ აი ეს როგორ არის მოცემული ტექსტში ტარიელისთვის მოუხევით იგივე ავთანდილისთვის იგივე იგივეა თვენ წინა საფეხურებს თუ განვიხილავთ და ლომის საფეხურზე ანუ მეოთხე საფეხურზე დავინახეთ როგორ ერთდება მათი გზები და იმიტომ რომ ლომის საფეხური თუ გულისმობს სწორედ კოლექტიურ ერთობას ინდივიდებისას ინიციაციაზე მდგარი ადამიანებისა და სწორედ ამიტომაც ლომის კიდევ ერთი მნიშვნელობით არის შემოტანილი ლომი არა მხოლოდ ასტროლოგიური მნიშვნელობით არა მხოლოდ სიმბოლური მნიშვნელობით ასე რომ თუ რას ნიშნავს სურათ ხატუნას ლომი და მის გვერდს დღადია ვეფხვი ამდე აქ მნიშვნელოვანი სურათ ხატია ამიტომ შემოტანილია სწორედ ასე მისტერიული თვალსაზრისითაც ლომის სიმბოლო აი როგორ არის ყველაფერი ერთმანეთი ჩაწნული ეს სურათ ხატები და სიმბოლოები რა თქმა უნდა კიდევ უამრავი თემატიკა ერთ-ერთი ედა მაინც კიდევ ერთ შევეხო აი რაც შეეხება ღვთაებრივი სოფიის საკითხს ესე ძალიან ფცლათა და სამწუხარო თხა დროის სიმცირის გამო ამას ფცლათ ვერ შევეხებით რასაკვირველია ეს საკითხიც ძალიან ღრმადაა დამუშავებული როგორც ვეფხვის ტყავოსანში ასევე ნიკოლოს გულაბერიძის სწორედ მოქცევის კომენტარებისა აი კომენტარებისას ჩვენი ცხოვრის საკითხავში და ეს ცენტრალური საკითხია საკითხია სწორედ აი ამ ნაწარმოებისა ამ თხზულებისა სადაც ჩვენი ცხოვრის აგება წარმოდგენილია როგორც სოფიის ტაძრის განხორციელება და აქ მთავარი რა არის იგი რომ სოფიის ხატი როგორ არის წარმოდგენილი ძველ აღთქმაში მაგალითად სოლომონის იგავნი სოლომონის აში რომ სიბრძნე მან ისან ისენა სახლითის თვისი და ქვეშ შეუდგნა მას შვიდნი სვეტნი ერთ-ერთი განმარტება ასეთია სოფიის ტაძრისა სოფიის ხატისა და ასეთი სოფიოლოგიური ხატები არსებობს კიდევაც სადაც ხატია ხატი ტახტი რომელსაც აქვს შვიდი სვეთი შვიდ სვეთზე დგას და ხშირად ეს ერთი სვეთი არის ხოლმე განსაკუთრებული და ეს არის ჯვარცმა შვიდი სვეთიდან ერთ-ერთი ესეთი არის ქრისტიანული გაგება სოფიოლოგიისა ასე რუსული ხატებიც არსებობს ასეთი და როცა წმინდა ნომშადის ხოლი აშენა ეს ტაძრის შენობა ისე წარმოდგენილი რომ წმინდა ნომ შვიდი სვეთი აღმართა აქედან ექვსი სხვა იყო და მეშვიდე იყო სვეთი ცხოველი ანუ განსაკუთრებული ერთი ერთი სვეთი და ესეც ერთ-ერთი ნიშანია მისა ახლა ეს რთული თემა და თქმა უნდა ქვეყნები მორთულები თვე გადაუხვევთ და მაგრამ ასეთივე სურათ ხატი ჩვენ ხატი ხატავთ ჩვენ ეფხის ტყავოსანში ზოგადად ერთი ერთ-ერთი მთავარი ხატი სოფიისა ეს არის სამეფო სამოსი შემოსული ქალი რომელიც ტახტზე ზის ანუ მეფე ქალი და ეს ისტორიული მომენტიც იყო საქართველოში და თამარიჯი და მაგრამ აი ამ ვეფხის ტყავოსანში სწორედ აი ამ სურათ ხატს იყენებს 
Rustavel, Rotromitat, Gadmoxev, Chen, Taibe, receives his own Sophie's hearts, Rotsa, I train Tamari, Tamari Surat, Gadmoxemulia, or Tinatinshi, and Savis Hollow Suspect, the Vinest and Tarijan, she is near in Kalebi, Samipo, Samus Chenusili, Mepicalebi, the Kalebi, or with Axis Hedan. In the Tishem Tolashi stories, more earlier, Michet gave a shoey Samiposgan, the Matgan, Ertati Aris, as it got Ariel Samipo. Mamis Christmas mere gza im George Smith gziz gaula rats gaiara Christian ta sore te sari sru gopili khati im Sophie sa ekhlas me khot brod mi ganish tim rats modes sore tsatsa ke tema da tsatsa ke saubars im sakhurebs magram ais Sophie uri gui khati ro zomets kal kalebshi ga mokhatuli ase tot kal kal shuna ikos autsiatis motsemuli zalian kvetra ta amashi motsemuli nesan dare jani sarisi khutaybrivi sakhe khutaybrivi sibzne Twelve aspect of Yamati Motsemuli, Tina Tinis, Aris Tibrus, Miss Gamotula, Adamian, Shian, Saki Savitari, Lily, and Shendaki do for double Sapo of the Chamu, the Orto, Shachun, Patman, and Sadat Esar in Mitsi Ereba, the Chamu Suli, Snobireba, Esat Sibsnia, Magram Susholl and Honor Sibsnida. So that Sophie Lugrihati Gan Hilber or the Segro, Miss Moitsaus, Ararat Sap, Sophie, Hoshevil of Quattro Sadar, Sophie, Romans, Irakias, the Suez and Parashar, is Arabs at the Irakias, is Jamur at Moitsaus, Ex Suli Rirakias. Hierarchies, no angels about them, Hemsi people the hierarchy then. The story Zeda Hemsi people was shim to Gamoy Hateva Sophia or Zeda hierarchies, I Hemsi people the hierarchia. The Quel Mutaris Ex hierarchia, Angelos of Chat with the Meshu Desaris, Adamian Sapahori Sibs Nisa. I am sure the hierarchies Moitz of Zerta Sophia, Sophia Logi or Hati and Octaver with Sibs Ne. The story Tammy Thomas, I am called Persona Jeshi Christ Aus Nisa, Gampinilia, a Sibs Ne, that's a woman, and Darijan to Andromeda's Arab is a good not Arsu. Arasuliria, a seven Sibnis Mitir. Tiber receives this other man is going to be she can come on at Hebisa, the Asset Zanian, while the Protabal, other men of Safa Hose Mutsema, Rats Mutsemulia, Patmanshi, I am aspect of it, Mutsemulia Storates, Sophie's Hati. Magravitim out of the Shelly Shop, Sakatulosh Termini Sophia, Arsibus, Darts are Sebota, Storatim in Miss Gamorum, Sakatuloshi, all Gore, Sophia Logo, Tematica, Gadaparulia, to show this Hati, to show it in Jorum. Sophie's Gamukatulebis, Ethered Format, or Tis Gangan Hilabo de Homer to Shobel and Tiber receives the Mutsemul to Shobel. Estalian's came out of the Gavier train, Gagish Shevehe Lamiamas, Uberalot, Troy Sim Series Gamu, Morat Mundestalian Mishnu and Tematica, a priest Ausenshi, that is Kal Sahebshi, as it were time Kal Mirepshi, is Mutsemulia, stored as a team Gagab to Tiber receives Miss Gamulinepa, at the many sanction the lamp day. That's the bully, Hemsi Pibata, Yerki, Sadapolos, or Anips, or Tabian, Hemsi Pabiano, Felam Arteba. I am into a chi Hemsi Pepper, I'm Sipu Tiber receives Nisa, the Indo Eletre, Romelitzio, Amquet Neo Troyobashi, that draws Nahet, Ramden at Zimi, a Missicanta with Superbolo Bolos, Webhus Tobchetras Gilgarta, Sachi Rodam, Webhuski, Sigiligan Sasura, will help Trump in his Sia Missa Dandini, as it got Sigatism. That can be Gamum Trevia, so Priadamian is a moment Chebelia, Mines, Massat Sabolot, Mesa Jasikudili, Anu, Webhus, Shetirots, Talonis, Shetirots, Outsilver Garta, and Poemis Michelit. Magramahla, Chen, Taguanahua, Xa, Sulir Samparoski, Initiatis Xa, Rustolma, Gamuigan, Arma Tulipor, Martalia, Magram Sabolo, she nursed all the Paris, Bolos, Dawina, all the Christian, held us on the meteor of the Christian. Misan <laughs> Two is still of mystery, Shinagani Charmo, Shinagani Zebis, Bunebashi, Bunebis, Sugaribis, Zebis, Shinagani Bun, Shinagani Zebis, Mogret Zet Midis, Christian Shantosh, Christ M. De, Suler Samparoskin, Masabutash Tatashun Ezebus, Tarel, Tarel Xa. Magram, I am Shantoshi, Rustal Shemwak, South Sarisurat Hati. 
ეს ხო არ არის ეთი მარტივი გზა რომ ყოველ ადამიანმა საკუთარი და თავში შეიძნოს ტარიელი ავთანდილი ხო და ასე მივიდეს იმ მეფობამდე ეს მეფობა კიდე უკვე აპოკალიფსური გაგებით იგულისხმება ის შორეული მეფობა ქრისტესთან ერთად ხო რაც რაც საუბარია იოანეს აპოკალიფსისში და მეფობამდე ყველა შეულია მისვლა მაგრამ ხო ძნელი ადამიანმა და იპოვოს ეს გზა ავთანდილში ან ტარიელში ამიტომ რუსთაველს შემოაქვს მესამე გზა და ძალიან მნიშვნელოვანი გზა რომელიც არ არის დაკავშირებული არც უმომის მოკლასთან არც ვეფხვის მოკლასთან და არც ქაჯეთის ციხის აღებასთან და ეს არის მესამე გზა რომელიც არის ასმათის გზა ასმაც არ დაუხოცია ლომი და ვეფხვები და რა უღია ქაჯეთის ციხე მაგრამ ბოლოს ხედავთ რომ ისიც მეფე გახდა ახლა როგორ გახდა მეფე როცა მთელი მიზანი თუ ხო იყო ერთ-ერთი მიზანი ინდოეთის გაერთიანებისა ხო შვიდი სამეფოს ერთიანი მეფობისა და ეს მიიღწა და უეცრა თითქოს და მოულოდნელი მოულოდნელი უწყება რომ მართალია ინდოეთი გაერთიანებულია მაგრამ გადაწყვეტეს რომ ერთ-ერთი სამეფოს მიეცათ სამეფო ერთ-ერთი ნაწილი სამთავრო ინდოეთისა მიეცათ ასმათისთვის სამეფოდ და ასმათიც გახდა მეფე მათთან ერთად მონა რომელიც მოსამსახურე რომელიც იყო თელცულან პოემის მანძილზე ჯერ ასმათის ხოლო შემდეგ ტარიელის მოსამსახურე გახდა მეფე ხო ესე იგი რით მოიპოვა ასმათმა მეფობა ასმათმა მეფობა მოიპოვა არა ბრძოლით და ინიციაციის საფეხურების გავლით არამედ უანგარო მსახურების გზით როცა ის ჭეშმარიტების მაძიებელ გმირებს უანგაროდ ემსახურებოდა და ეს არის რა არის ეს არის მსახურება მსახურება მოყვასის მიმართ ეს არის ერთგულება ერთგული მსახურება მოყვასის მიმართ რის გამოც მას მადლის სახით ღვთაებრივ სამყაროზე ენიჭება ზუსტად იგივე საფეხური ასე ვთქვათ მეფობა რაც მოიპოვეს დანარჩენებმა სულიაც სხვა გზებით ხო სულიაც სხვა იყო ზაგის ყავთანდილი სულიაც სხვა გზა იყო ტარიელის და აი იგივე მეფობასთან მივიდა ასმათი ერთგული მსახურების გზით ანუ მოყვასისადმი ერთგულებისა და მსახურების გზით და ესეც როგორც ჩანს არის მეფობისკენ მიმავალი გზა და აი ამ გზაზე ეს გზა მის აცნობია ყოველ ადამიანისთვის ყოველ იმ ადამიანისთვის რაც შეუძლია რომ საკუთარ თავში ვერ დაინახოს ავთანდილი და ტარიელი ახლა ბუნებრივიც აქვს ყოველა ხო არ არის შემძლებელი ასეთი რთული გზის გასავლელად და აი ამ სახეში ნამდვილად ყოველ ადამიანმა შეიძლება საკუთარი თავი შეიცნოს და ფიქრობს სწორედ ზუსტად საოცარი ეტიმოლოგიური თვალსაზრისით ძალიან ზუსტადაა შერჩეული რუსთველის მიერ ასმათის სახელიც ასმათ ეს არის სანსკრიტული სიტყვა ჩემი საზრით ჩემი საზრით კერეს დამფლოთ ასია მაგრამ ამას მე სწორედ ამიტომ გამოყენებული ასმათ ეს არის სანსკრიტული სიტყვა რაც ნიშნავს ჩვენ თვითონ ყოველი ჩვენთაგან ასმა ეს არის ყოველ ჩვენთაგანს ესე იგი ასმათში ყოველ ჩვენთაგანს ყოველ ჩვეულებრივ მკითხველს შეუძლია საკუთარი თავი შეიცნოს და ასმათისთვის მიბაძვის გზით მას შეუძლია მიაღწიოს იმასვე რასაც მიაღწიეს ავთანდილმა ტარიელმა ფრიდონმა ნესტანდარეჯანმა თინათინმა მათ მიაღწიეს ინდოეთში მეფობას ამიტომ ინდოეთში მეფობამდე ან თუ რაც არის თითქოს საბოლოო მიზანიც და ტყვეობიდან განსაკუთრებამდე არსებობს კიდევ ერთი გზა ეს არის ყველა ადამიანისთვის მიზაღწევი ასმათის გზა ასმაჯი ჩვენ ყოველ ჩვეთაგანმა შეგვიძლია შევიცხოთ საკუთარი თავი და ამ გზით ვიაროთ სულიერი სამყაროსკენ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია აი ამ ვეფხვის ტყავოსნისა რა თქმა უნდა ვეფხვის ტყავოსნის მოტივები ამით ვერ ამოიწურება ერთი და ორი საუბარი არ არის მისთვის საკმარისი მაგრამ რაღაც ნათ მიდოდა წარმომედგინა ეს სურათ ხატები რომლითაც ძირითადი მოტივები აკინძული რა თქმა უნდა უამრავი თემა დაუტოვეთ ჩვენ გამოხილავი მაგრამ არ აუშო შეიძლება ოდეს მე ამას კიდევ შევეხოთ ამიტომზე მინდა ვეფხვის ტყავოსნის საუბარი ამით დაამთავრო მაგრამ ყურადღებისთვის